అడవి శేష్ అమెరికా అబ్బాయి సినిమాల మీద ప్రేమతో ఇండియాకు ఎగిరొచ్చిన యంగ్ యాక్టర్ గాడ్ ఫాదర్స్ లేని టాలీవుడ్ లో అనేక వేషాలు వేసి చివరికి హీరోగా నిలదొక్కున్నారు గూఢచారి చిత్రంతో ఎవరి అడవి శేష్ అని అంత ఆసక్తిగా చర్చించుకునేలా చేశారు ఇది జరిగి రెండేళ్లు తిరక్కుండానే మేజర్ మూవీతో ఏకంగా పాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యారు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించడం సిన్సియర్ గా పనిచేయడం ఈ రెండే తన వ్యక్తిత్వం అంటోన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ అడవి శేష్ సన్నీ చంద్రతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ఆర్ కేల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే శేషు ఎలా ఉన్నారు అంటే మామూలుగా తిరగట్లేదు సార్ నిన్ననే మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారిని కలిసాము ఇప్పుడు యూపీసీఎం గారిని కలుస్తున్నాం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలవబోతున్నాం అండ్ యూ నో ఆనర్ టు డూ దిస్ సో జస్ట్ ఒక సిటీ అంటూ నేను ఉండట్లేదు ఒకరోజు చండీగఢ్ లో ఉంటా ఓ రోజు ఏలూరు లో ఉంటా సో కంప్లీట్ అసలు ఇంత చిన్న చిన్న వేషాలు వేసుకుంటూ స్ట్రగుల్ అయ్యి సడన్ గా పాన్ ఇండియా స్టార్ లాగా ఎదిగిపోయారు సినిమాతో సో హౌ డు యూ ఫీల్ ఐ థింక్ ఎక్కడో చదివాను సేయింగ్ ఇట్ టుక్ మీ టెన్ ఇయర్స్ టు బి అన్ ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ అని అది ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ అవడం పది సంవత్సరాలు పెట్టింది అవును పదిహేడు పట్టిందా అంతే సో పదేళ్లుగా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు ఐదేళ్లుగా హ్యాపీగా ఉన్నానండి ఐదేళ్లుగా ఐదేళ్లుగా అంత ముందు దానికి ముందు ఐ థింక్ ద లాస్ట్ విలన్ రోల్ నేను చేసింది బాహుబలి బాహుబలి పంజాతో స్టార్ట్ అయ్యి బాహుబలి దాకా ఆ టైంలో విలన్ రోల్స్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఎప్పుడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వస్తామో ఎప్పుడైతే మనకి నేను అసలు యాక్చువల్లీ ఇండియాకి వచ్చేసరికి అసలు నాకు రోడ్ దాటడం కూడా తెలియదు ఎలా చేయాలో సో యూనో బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ పద్ధతులు కానీ చాలా మంది చాలా సార్లు రాంగ్ అడ్వైస్ ఇస్తారు వాళ్ళు కూడా పాపం కరెక్ట్ ఉద్దేశంతోనే ఇస్తారు కానీ అది రాంగ్ అవుతుంది సో ఆ రాంగ్ అడ్వైస్ మనం ఫాలో అయ్యి అలా 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 సిక్స్టీన్ ఐ థింక్ నేను హే పర్లేదు లైఫ్లో నేను ఇండియాకి రావడం కరెక్ట్ అయింది అన్నది సిక్స్టీన్ క్షణంతో క్షణంతో హ్యాపీ అయ్యి అప్పటికి ఒక నమ్మకం వచ్చింది నమ్మక నాన్నగారు కూడా ఎందుకంటే క్షణంకు ముందు దాకా ఎప్పుడు వచ్చేస్తున్నారు అమెరికా అడిగేవారు క్షణం తర్వాత నువ్వు సినిమా చేస్తే నాకు నమ్మకం ఉందిరా అన్నారు సో అక్కడి నుంచి అసలు ఎందుకు అనిపించింది ఇప్పుడు మీకు అయిగా ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయినాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నేను ఐటీ బ్యాచ్ కాదు 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 ఐటీ బ్యాచ్ కాదు అది నాకు తెలుసు నేను అనేది మీ పేరెంట్స్ అమెరికాలో ఎన్ని ఏళ్ళ క్రితం వెళ్ళారు నైన్టీ వన్ వెళ్ళిన నెలకే నాన్నగారికి ఏంటంటే హైలీ క్వాలిఫైడ్ స్టాటస్ ఒకటి ఉంటుంది అదేంటంటే అంటే డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్లు కూడా ఒక చాలా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు నాన్నగారికి ఆ కేటగిరీలో గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ చాలా ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేసే సో నేను వెళ్ళిన వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కే నేను ఎంత నేను ఇండియన్ సిటిజన్ అని నేను నాన్నగారితో ఫైట్ చేసిన యు ఆర్ అండర్ ఎయిటీన్ నువ్వు డిసైడ్ చేయడం లేదని చెప్పారు నో చాయిస్ నో చాయిస్ నేను యుఎస్ సిటిజన్ అవడం జరిగింది కరెక్టే కానీ ఇక్కడి నుంచి అందరూ అమెరికా పరిగెత్తాం అని చూస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా అవును కానీ అక్కడ అన్ని సంవత్సరాల పాటు పెరిగి ఇక్కడికి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అసలు ఫస్ట్ అది కూడా సినిమా పిచ్చితో అంటే రెండు రీజన్స్ అండి ఫస్ట్ చిన్నప్పుడే ఇండియా ఇండియా ఫీలింగ్ కొంచెం గట్టిగానే ఉండేది నేను చాలా మేజర్ ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పాను బట్ అది సినిమా కెరీర్ సినిమా అంటే ఏంటో తెలియక ముందు నుంచి ఉంది ఏంటంటే రెహమాన్ నైంటీ సిక్స్లో రెహమాన్ గారు వందే మాత్రం సాంగ్ వచ్చింది మాకు అప్పుడు నమస్తే మేరీ కానీ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇండియన్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇండియన్ ప్రోగ్రామ్ లో అది వచ్చేసరికి నేను నించో చూసేవాడిని కూర్చొని చూసేవాడిని అంటే అది అది పేట్రియటిజమా ఏదో అంటే నేను నా మైండ్ లో ఇండియన్ గ్లోరిఫై చేసేసుకునేవాడిని మేబీ నేను యుఎస్ లో కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఫీల్ అయ్యానేమో అనిపిస్తుంది సో అది అలా ఉండిపోయింది ఇంకా సినిమాలు ఇండియా కలిసేసరికి ఇంకా హ్యావ్ టు గో హ్యావ్ టు గో ఫిక్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేషాలు ఇటువంటి చేశారా యా ఐ వాజ్ అంటే స్కూల్ డేస్ లో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ నాటకాలు అక్కడ ప్లేస్ అక్కడ ఏంటంటే నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇంట్లో తెలుగు 
ఇండియన్ ఫ్రెండ్స్ అందరు హిందీ తెలుగు వెళ్ళారు సో గుజరాతీ పంజాబీస్ తో హిందీ అమెరికన్స్ తో ఇంగ్లీష్ సో బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ లో యాక్టింగ్ హిందీలో తెలుగులో ఇలా ఉండేది నాకు లైఫ్ సో నాకు అందుకని హిందీలో మేజర్ కూడా యాక్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది నాకు యాక్చువల్ గా హిందీలో యాక్టింగ్ ఈజీ అది తెలుగు అంటే సైకలాజికల్ కలర్ ఫిక్స్ అయిపోయింది నాన్నగారు మొట్టికాయలు కొట్టి చిన్నప్పుడంతా నాకు వచ్చిరా తెలుగులో నేను చదువుతుంటే మన ప్రతి వినాయక చవితి కూడా నేనే మొత్తం అంత పుస్తకం మొత్తం నేనే చదవాలన్నమాట ఓకే అప్పట్లో మన యూట్యూబ్ లో ఇవి కూడా లేవు కదా అవును యూట్యూబ్ లో ఇలా ప్లే చేయగానే ఇంకా అది నడుస్తూనే ఉంటుంది మన మధ్యలో జస్ట్ కొంచెం అవును నటించటం పూజా విధానాన్ని అనుసరించినట్టుగా నటించటం సో సో టూ అవర్స్ పూజ కాస్త ఎయిట్ అవర్స్ పట్టేది అమ్మకి విసుకు వచ్చేసి రేవిడ్ అన్సర్ సో అలా సో ఆ పలు కూడా అనేది ఉండిపోయింది అనమాట సో మరి అంటే ఇది ఎక్కడో మీ ఇంట్లో అంత ముందు ఎవరికి లేదు కదా ఇది ఎట్లా అయింది ఈ సినిమా అనేది అంటే గోదావరి జిల్లాలో మీకు అంటే ఇంట్లో లిటరేచర్ అనేది ఎప్పుడు ఉంది లిటరేచర్ ఉంది అడివి బాబు అడివి బాబు రాజు గారు మీకు ఏమవుతారు మాకు గ్రాండ్ అంకుల్ అవుతారు మా తాతయ్య గారు అడివి గంగరాజు గారు ఆయన త్యాగరాజ్ కీర్తనల మీద పుస్తకాలు రాశారు ప్లస్ ఆయనకు తామరపత్ర కూడా ఇచ్చారు ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటింగ్ అండ్ అడివి బాబు రాజు గారు మీకు తెలిసిందే మా పెద్దనాన్న గారు దాసరి నారాయణ రావు గారికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే కానీ ఆయన ఎయిటీస్ లోనే చనిపోయారు ఎర్లీగా నాన్నగారికి హీరో అవ్వాలి అండ్ ఫీలింగ్ ఉందనమాట ఇంట్లో ఇంట్లో ఏంటంటే డాక్టర్ అవ్వు సరే అయితే నేను డాక్టర్ అయిన తర్వాత మీరు నన్ను అడగడానికి లేదని డాక్టర్ అయిపోయి ఫస్ట్ నేషనల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ లో డాక్టర్ అయిపోయి ఆ తర్వాత నేను యాక్టింగ్ చేస్తాను సూత్రధారుల సినిమాకి వన్ ఆఫ్ ది హీరోగా సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంకా షూటింగ్ వస్తోంది అనగా యాక్సిడెంట్ అయింది సో వన్ ఇయర్ హాస్పిటల్ ఇది అది అయ్యేసరికి ఇంట్లో ఆ నమ్మకాలు కూడా అంటే మేబీ ఈ లైన్ కరెక్ట్ కాదేమో అప్పట్లో ఇలాంటివి ఉండేవి కదా ఎస్పెషలీ నాన్ ఫిలిం ఫ్యామిలీ అనేది అదర్వైజ్ ఉంది అనేది ఏదో డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అందుకని యాక్సిడెంట్ అయింది అని అనుకుంటారు అండ్ తాతయ్య గారు కూడా ఏంటంటే లేదురా నీకు నాన్నగారితో అందరు నీకు లేదు ఇందులో రాసిపెట్టు లేదు అలానే నేను చేస్తా అన్నప్పుడు తాతయ్య గారు చూసి వీడికి రాసిపెట్టు ఉంది సర్టిఫై చేశారు సర్టిఫికేషన్ కాబట్టి నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు ఓకే సో చెల్లెలు డాక్టర్ అయింది నేను యాక్టర్ అయ్యాను అసలు చదివింది ఏంటి నేను యాక్చువల్గా ఐమ్ కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్ బ్యాచులర్స్ ఇన్ సినిమా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఫిలిం ప్రోగ్రామ్ థర్డ్ ఇయర్లో డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయాను ఎందుకని ఫైనల్స్కి చదువుతున్నాను నైట్ వన్ అయింది లైబ్రరీ కాలేజ్ లైబ్రరీలో కూర్చున్నాను ఒక లేడీ వచ్చి నాకు ఏవో బుక్స్తో హెల్ప్ చేస్తున్నాను వాట్ హెవ్ యూ స్టడీ అండ్ నేను ఫిల్మ్లో పిహెచ్డి అని ఫిల్మ్లో పిహెచ్డి లైబ్రరీలో బంద్ చేస్తాను సో బేసిక్గా ఫిలిం డిగ్రీ వల్ల మనకి ఉద్యోగం సద్యోగం వచ్చేది సినిమా చేయాలి అందులో సక్సెస్ అయితే సూపర్ కానీ సినిమాలు చేయడం గురించి చదువుకోవడం వల్ల నాకు వచ్చేది ఏం లేదని చెప్పి సో అమ్మాయి ఎవరు అట్లా వచ్చి ఆ రూట్లో వచ్చి నా జీవితం ఇలా మార్చే టర్న్ అయిపోయింది అది తర్వాత హైదరాబాద్ బయలుదేరా లేదండి ఆ తర్వాత ఫ్యూ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను మనీ సేవ్ చేశాను అప్పుడు ఆ అమ్మ నాన్న నుంచి కొంత డబ్బులు తీసుకొని క్రెడిట్ కార్డ్ మీద కొంత డబ్బులు తీసుకొని ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొని కర్మ అని ఒక ఫిల్మ్ చేశాను అది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను నాకు ఎంత తెలుగు ఇష్టమో నేను మోడర్న్ ఇండియా నుంచి అంత రిమూవ్డ్ ఆ టైంలో నాకు తెలుగులో కర్మ అని కర్మ అని తిడతారని కూడా తెలియదు అవును నా ఉద్దేశంలో కర్మ సిద్ధాంతం చాలా గొప్ప విషయం అంటే యాక్చువల్గా కర్మ సిద్ధాంతం గొప్పది దాంట్లో డౌట్ లేదు కానీ మన వాళ్ళు దాన్ని ఇంకా రంగా సో నేను ఫస్ట్ ఇలా ఇక్కడ దిగంగానే దిగంగానే ఇలా కర్మ ఫిల్మ్ కర్మనా అది నీ కర్మ ఇదేంటి ఇలా రివర్స్ అయింది అనుకున్నాను ఇంకా సినిమాలు కూడా అన్ని ఇలానే రివర్స్ అయ్యాయి మనం ట్రై చేయాలనుకున్నామన్నీ కూడా జనాలకి ఏంటండి ఏదో ఇంగ్లీష్ సినిమా తెలుగులో చూస్తున్నట్టుంది స్లోగా ఉంది అందరూ విస్పర్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు కొంచెం నార్మల్ గా డబ్బింగ్ చెప్పచ్చు కదా ఇలా ఉండేది అనమాట సినిమా రియాక్షన్స్ కాకపోతే ఏమైపోయిందంటే ఆ సినిమాకి ఆర్టిస్టిక్ గా చాలా వచ్చింది మన ఈ వెబ్సైట్స్ లో వెబ్సైట్ అంటే వెబ్సైట్స్ లో ఇది ఎంత ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ అంటే దీనికి రేటింగ్ ఇవ్వలేము ఇలాంటివి వచ్చాను సో ఇదేంటా బాబు రేటింగ్ ఇవ్వబోతుంది మన యూఎస్ వాళ్ళు ఎవరు చూడరా రే అని నేను లోపల వాళ్ళు చదవరు రేటింగ్ హోటల్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ రేటింగ్ చూస్తారు ఫస్ట్ సో లక్కీ ఏమైందంటే కొన్ని ఫిల్మ్ క్లబ్స్ వైజాగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలు ఇక్కడ అక్కడ నెలకు ఒకసారి కర్మ వేసుకుని చూసేవారట ఓకే సో ఎక్కడో మనం సరే డబ్బులు పోయి ఎవరు చూడలేదు కానీ 
ఎక్కడో అక్కడ కొంతమంది దీన్ని ప్రేమిస్తున్నారు అనుకుంటున్న టైంలో పంజాకి విలన్ గా పిలిచారు అవకాశం వచ్చింది అక్కడి నుంచి మొదలైంది సో చాలా మంది పంజాన కర్మ తర్వాత డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి ఉంటారు బట్ స్పానిష్ డబ్బింగ్ రైట్స్ అమ్మేవండి దాని మంచి డబ్బులు వచ్చాయి వాళ్ళు ఓ ఇండియన్ కల్చర్ అని చెప్పి వాళ్ళు దాన్ని చూసి ఒకలా చూసారు సో రావాల్సిన ప్లేస్ లో డబ్బులు రాలేదు కానీ డబ్బులు తిరిగి వచ్చేసాయి ఫైనల్ గా అండ్ దాంతోపాటు బీభత్స్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఎలాంటివి అంటే నాకు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి ఇలాంటి వాళ్ళు ఫోన్లు చేసేవారు సరే ఎవరో ఒకళ్ళు మనని గుర్తించారు గుర్తించారు ఆదరిస్తున్నారు సినిమాని అని ఒక హ్యాపీనెస్ నేను మీ ఫాదర్ ఎప్పుడు ఇక జాలేరా వచ్చేసి మనలేదా లేదు ఒకసారి దిగిన తర్వాత అన్న చిన్న విలన్ క్యారెక్టర్లు ఇటువంటి అన్నీ అని చెప్పి అంటే అది అవసరం అండి పంజాలో బై గాడ్స్ గ్రేస్ మెయిన్ విలన్ ఇచ్చారు తర్వాత కూడా చాలా చిన్న వేసారు సపోర్టింగ్ రోల్స్ వేసారు అది ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే సి మనకి ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్యామిలీ సర్నేమ్ లేదో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదో ఆడియన్స్ మన్ని దేని వల్ల నమ్మాలి అంత క్వశ్చన్ సార్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఓ వీడి కోసం ఫేవర్ చేయాలని కూర్చోడు కదా కరెక్టే నేను ఒప్పుకుంటా ఇప్పుడు అదే డబ్బులతో కూడిన వ్యవహారం సో మెక్డానల్డ్స్ బ్రాండింగ్ లో అడుగు చేసి అందంగా ఉంటాడు చక్కగా ఉంటాడు మంచి కుటుంబం అని చెప్పి అయితే ఇవ్వరు అవును దానివల్ల టికెట్ ఎగదు సో నేను దాన్ని మెక్డానల్డ్స్ బ్రాండింగ్ లా చూస్తాను సి నాతో ఒకసారి చెప్పారు అఖిల్ అప్పుడు సిసిఎల్ ఆడుతున్నట్ట సిసిఎల్ ఆడుతున్నప్పుడు అపారెంట్లీ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ టీఆర్పీ నడుస్తుందో అఖిల్ బ్యాటింగ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ టీఆర్పీ పెరిగిపోయేదట అప్పటికి ఇంకా డెబ్యూ చేయలేదు సో సిసింద్రి సినిమా అనే దాని వల్ల హీస్ అలౌడ్ టు ప్లేన్ సిసిఎల్ సో నేను షాక్ అయ్యాను సి దట్ ఈస్ ద బ్రాండింగ్ ఇప్పుడు మీకు మెక్డానల్డ్స్ కూడా అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మెక్డానల్డ్స్ తిని నేను మళ్ళీ ఎక్కడ ఢిల్లీకి వెళ్ళగానే అక్కడ కూడా మెక్డానల్డ్స్ చూడగానే సరే ఇక్కడ కూడా నాకు తెలిసిన ఫుడ్ తినచ్చు కదా అనేది సో ఆ బ్రాండింగ్ ఒక తెలిసిన లెగసీ దీనివల్లనే జనాలకి ఒక హీరో నచ్చుతున్నాడు అనేది నాకు క్లారిటీ వచ్చింది మన బ్రాండ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అక్కడ నుంచి ఫిక్స్ అయ్యాం ఓకే ఓన్ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకోవటం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ అది క్రియేట్ చేయడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఏ సర్నేమ్ కూడా లేకుండా సక్సెస్ అవుతారుగా సాధ్యం కదా థ్యాంక్ యూ అవుతారా అవరా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు యూ యువర్ సెల్ ప్రూవ్డ్ కదా అదే అంటే టైం పట్టి ఉండొచ్చు అంతే అంటే అంటే అంతే అండి సి మనకి మన మన పట్టుదల కరెక్ట్గా ఉంటే మనం చేసేది జెన్యున్ ఉంటే టైం పడుతుంది కానీ అవుతుంది అదే అండి అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సాయి పల్లవి ఉంది అనుకోండి హీరోయిన్ ఏ ట్యాగ్ లైన్ లేదు కదా లవ్లీ యాక్టర్ అదే అంటే నా ఎందుకంటే ఏం లేవు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సర్నేమ్ లేదు అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్తో కొడుతుంది అంటే ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ స్కిన్ షో కూడా లేదు అవును సో సో బ్యూటిఫుల్ సో బ్యూటిఫుల్ సో అమేజింగ్ కదా అవును అంటే ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే స్కిన్ షోకే కదా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది ఐ డోంట్ నో అండి అంటే ఐ థింక్ ఐ థింక్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్ లో స్కిన్ షో అందంగా ఉంటుంది అండి అకారణంగా చూపిస్తేనే అంటే శృంగారం ఓకే కామం వద్దు అంట నేను కానీ మనకేంటంటే అవసరం ఉన్నా అవసరం లేకపోయినా అండ్ ఇంకోటి అబ్బాయిలు స్కిన్ షో చేస్తా అన్న ఒకటి ఎవరు పట్టించుకోవాలి మధ్యలో ఒక దశలో అబ్బాయిలు కూడా చూసి చేశారు కదా సిక్స్ ప్యాక్ లేని ఎయిట్ ప్యాక్ లేని ఆ ప్యాక్ ఈ ప్యాక్ అని చెప్పి అవును నేను అది పెద్దగా నమ్మలేదు బట్ ఆబ్వియస్లీ ఫర్ మేజర్ మేము బీబత్స్ అయిన ఫిట్నెస్ నా లైఫ్ లో ఫిట్నెస్ స్పేస్ అయితే వచ్చాను ఒక ఆర్మీ ఫిట్నెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ రకరకాల వెయిట్లు అండి ఎవరు సినిమాలో ఎయిటీ ఫోర్ కేజీస్ ఉన్నా మేజర్ కి యంగ్ పోర్షన్స్ కి సెవెంటీ త్రీకి వచ్చా మళ్ళీ సెవెంటీ సిక్స్ మళ్ళీ ఎయిటీ వన్ బ్యాక్ డౌన్ టు సెవెంటీ సిక్స్ అది ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఏజెస్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ పడదా ఇట్లా పెరగటం తగ్గటం పెరగటం తగ్గటం చాలా ఇప్పుడు బాగా ఉంటుంది చాలా పడింది అండి లేటర్ స్టేజ్ లో దాని ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది ఏమో కదా లేదు ఈ స్టేజ్ లోనే వచ్చింది ఐ థింక్ ఆ ఇది వల్లనే నా ఇమ్యూనిటీ పడిపోయింది ఆ ఇమ్యూనిటీ పడటం వల్ల డెంగ్యూ తగిలింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ హాస్పిటల్ లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్ కూడా ఒక మూమెంట్ లో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ పడిపోయింది ఏంటి రెండున్నర లక్షలు ఉండాల్సి సో చాలా లోక చాలా మాకు డాక్టర్స్ ఎప్పుడు అత్తింగ్ అయిపోయి సెట్ అయిపోతుంది అని వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కంగారు పడ్డారు అంటే మన దగ్గర ఏంటంటే మనం ఎందుకో బతికేస్తాం అంతే కదా అదే మీ అమెరికాలో అయితే కంగారు పడి ఉండేవాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్ కేయాస్ అంట నేను ఇండియన
బాంబే లోకల్ ట్రైన్ అండి నా మాకు బాగా గుర్తున్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లాట్ఫామ్ బయట నుంచి ఉన్నా చిన్నప్పుడు ఇది ప్లాట్ఫామ్ బయట నుంచి ఉన్నా నేను ఎప్పుడు కంపార్ట్మెంట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి నాకు తెలియదు తోసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు నన్ను ఎత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయారు సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఇండియా అనమాట అంతే మనం ఏం చేయక్కర్లా ఇదైనా అంతే కలకట్ట అయినా అంతే అక్కడ నుంచి ఉంటే మనం వెళ్ళాల్సిన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తోసేస్తూ ఉంటాం దానికి అలవాటు పడిపోయారు ప్రస్తుతానికి ఈ ఇప్పుడు ఏంటంటే నా కోసం జనాలు గుంపులు అయ్యేసరికి నాకు ఎప్పుడు సినిమాల్లో సినిమాలని ప్రమోట్ చేయడానికి థియేటర్స్కి వెళ్ళటం అలవాటు ఫస్ట్ టైం నేను థియేటర్కి వెళ్ళలేను అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది మేజర్తో అదే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ పెరిగింది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అంటామా మనం చేస్తున్న కృషికి ఒక గుర్తింపు గుర్తింపు యూనో ఐ థింక్ మన రాంగ్ ప్రయత్నాలు ఉంటే అది ఏ ఫాలోయింగ్ అన్న కూడా ఉండదండి అది కరెక్టే ఇప్పుడు ఎంత గొప్ప పేరున్న హీరో సినిమా అయినా బాగోకపోతే డమాల్ మన మధ్యాహ్నానికి వెళ్ళి దుకాణం ఎత్తేస్తుంది ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ రివ్యూ వస్తుంది పొద్దునే ఒక ముందే అసలు ఇంటర్వ్యూలు అయ్యే లోపే పెట్టేస్తూ ఉంటాయి బ్రహ్మ ముహూర్తం శుభం అంటూ మటాస్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అందుకని అది అట్లా అని కాదు దాంట్లో సరుకుండాల సరుకుంటే అది ఎట్లయినా పర్వాలేదు అండ్ యాక్చువల్గా మేము అది చాలా రిస్కీ స్టెప్ అండి సినిమా రిలీజ్ కి టెన్ డేస్ ముందు టెన్ సిటీస్ లో ప్రీమియర్ చేసాం పైరసీ ఇప్పుడు ఒక టికెట్ బుక్ మై షో లో కొనుక్కొని వాడు వెళ్ళి చూసి టెన్ డేస్ ముందే వాడు యూట్యూబ్ లో నెగిటివ్ రివ్యూ పెడితే మా వరిస్తే సో చాలా చాలా రిస్కీ థింగ్ అది బట్ మేము హిందీలో ప్రచారం చేయడానికి ఈ కపిల్ శర్మలు ఇవి అవి ఆ టైంలో షూటింగ్ లో అవ్వట్లా కరెక్ట్ గా మనం రిలీజ్ అవుతున్న టైం కాదు అవ్వట్లేదు అనేసరికి ఎలా సినిమా బాగుంది మనం కొత్త వాళ్ళం అక్కడ ఇక్కడ అంటే ఓకే అక్కడ ఏంటి సో వి డిసైడెడ్ ట్రై దిస్ అండ్ మీరు నమ్మరు విత్ ఇన్ వన్ డే ఇలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందండి హిందీలో అండ్ మా షోస్ అని సోల్డ్ అవుట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టి ఓకే సో అది నాకన్నా కూడా మేజర్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణ అండ్ ఆయన లైఫ్ స్టోరీ టెన్ డేస్ ముందే ఒకసారి చూసేచ్చా ఈ చిన్న ఆతృత క్రియేట్ చేస్తాను అంటే ఆర్మీ పర్సనల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన సినిమాలు దాదాపుగా సక్సెస్ అవుతుంది ఇప్పుడే కాదు మనకి మేజర్ చంద్రకాంత్ అప్పటి నుంచి అంతకంటే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే మా చిన్నప్పుడే హిందీలో వచ్చాయి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కి హిందుస్థాన్కి మధ్య వార్ బేస్డ్ సినిమాలు హకీకత్తు అవి అసలు పడి పడి చూసేసేవాళ్ళు అంటే ఏమిటో పాకిస్తాన్ అని కొడితే మనకేదో ఆనందం సినిమాలో కొట్టి అది అప్పటి నుంచి అట్లా జీర్ణించిపోయి ఉంది పాకిస్తాన్ హిందుస్థాను ఐ థింక్ మన తెలుగులో ఫస్ట్ ఆథెంటిక్ వార్ ఫిల్మ్ అండి మనది అంటే దీని ముందు పేట్రియటిజం సినిమాలు వచ్చాయి తెలుగులో మేజర్ చంద్రకాంత్ బట్ వార్ ప్రాపర్ వార్ బార్డర్ సినిమా లాగా ఐ థింక్ మేజర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ సో ఆ విషయంలో కూడా ఒక చిన్న ప్రైడ్ ప్రైడ్ గర్వం మేజర్ సందీప్ ఉంది కృష్ణ ఉంది అంటే తీసుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అది పర్సనల్ జర్నీ అండి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఆయన ఫోటో చూడంగానే ట్వంటీ సెవెన్ నైట్ వచ్చింది అదే నమస్తే అమెరికాలో చూస్తాం ట్వంటీ సెవెన్ నైట్ ఆయన ఫోటో చూడంగానే క్లియర్గా నాకు ఆయనకి ఫేషియల్ సిమిలారిటీస్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ మా పవన్ అన్నయ్య మా పెద్ద ఇంకో పెద్ద అని కొడుకు అసలు కార్బన్ కాపీ అనమాట సో ఎవరైనా పవన్ అన్నయ్య ఎలా ఉన్నారు అని నేను అనుకుని అలా ఆయన ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టాను ఓకే మనకి యుఎస్లో ఆర్కిట్ అనేది లేదు ఆయనకు ఒక ఆర్కిట్ పేజ్ ఇండియాలో ఏదో ఉందట ఆర్కిట్ అని అందులో ఒక ఆర్కిట్ పేజ్ ఉందట అని ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్తే నేను అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆర్కిట్లో పేజ్ ఆయన ఫాలో అవడం మొదలు పెట్టాను అండ్ ఈ ప్రతి సంవత్సరం ఆయన బర్త్ యానివర్సరీకి ఎంతమందిని కాపాడారు అశోక చక్ర ఇవే చెప్పేవారు నాకేమో ఆయన మార్కెట్ పేజ్లో ఆయన యానిమల్స్తో ఆయన ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ కనిపించేవి అసలు దీనికి దీనికి సంబంధం లేదురా నేను దీన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాను అసలు దీన్ని ఎవరు చెప్పట్లేదు కదా అని నేను చాలాసార్లు ఫీల్ అయ్యాను ఓకే క్షణం క్షణం చేస్తున్నప్పుడు ఫీలింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన మీద సినిమా ఉండాలి దే షుడ్ బి అ ఫిలిం ఫ్యామిలీని కలిసారా ఈ రోజున ఐ ఫీల్ లైక్ వాళ్ళు నాకు సెకండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అయితే నేను మేజర్ సందీప్ ఖాన్ కానీ వాళ్ళకి మాత్రం నేను సెకండ్ సన్ అండి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫ్యామిలీ అండి ఎలా అంటే గేట్కి రంగు వేయించాలరా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుకుంటున్నాం అసలు సినిమాలు ఆ స్పేస్ దాట్ ఈస్ ఇందాక నేను జస్ట్ ఇప్పుడు దారిలో వస్తున్నప్పుడు మాట్లాడాను ఇలా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కలవమంటున్నారు అంకుల్ మీరు వస్తున్నారు కదా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడో అయితే చెప్పారు అదే మాట్లాడుతాం సో వెరీ ఇంట్లో కూరగాయలు అయిపోయి మాట్లాడుకుంటాం ఆ స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోయి వెరీ గుడ
యాక్టింగ్ ఏ కాకుండా ఇంకేదన్నా జిఎంబి లెగసీని పెంచాలి వాట్ డు వీ డూ అని ఒక డిస్కషన్ పెట్టారు అన్నప్పుడు అనురాగ్ నాకు ఫోన్ చేసి నీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని అడిగారు ఇలా మేజర్ సందీప్ పూని కృష్ణ క్షణమప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను ఒకసారి కలుస్తావు అండి బై నాట్ సో నేను నమ్రత గారిని మహేష్ గారిని కలవటం జరిగింది కానీ ఖర్చు చెప్పలే నేను నేను ఆయన ఇది లైఫ్ నేను చాలా ప్యాషనెట్ ఉన్నా చేద్దాం అన్నారు అండ్ ఐ థింక్ అది క్లియర్గా టూ రీజన్స్ ఒకటి నేను చేసి చేసిన గూఢచార్ మహేష్ సార్ బాగా నచ్చింది రెండు మేము చాలా వైలెంట్ ప్యాషన్ అనమాట మాకు అది మనుషులు నమ్మారు బేసిక్గా ఇది మనం చెడగో చెడగొట్టుకోకపోతే చాలు అని నేను చేసి ఫిక్స్ సో మనుషులు నమ్మారు అండ్ ఈ రోజున అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఎంతో ఎంత ఏదో మీ సినిమాలో ఏంటంటే మెయిన్ బాగా పాపులర్ అయింది గూఢచారి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేజర్ ఈ రెండింటిలోనూ పేట్రాటిజమే ఇంచుమించుగా అంటే ఎవరిలో కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చేశాను అంటే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే బేసిక్గా స్పై యాక్టివిటీ అక్కడ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈజ్ వార్ అగేన్ ఇట్ ఐజ్ ఇన్ టు దట్ అర్లీ చైల్డ్హుడ్ థింగ్ ఎక్కడో ఉండిపోయింది అది ఎందుకో నాకు అంటే వై డూ వీ లవ్ ద కంట్రీ అంటే నాకు తెలియదు అలా ఉండిపోయింది అండ్ ఎస్పెషలీ సెకండ్ వేవ్లో అది కొంచెం ఇంటెన్సిఫై అయింది సెకండ్ వేవ్లో కరెక్ట్గా మేజర్ సందీప్ సీన్స్ ప్రాపర్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రేక్ పడింది అందరం 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 ఫ్రెండ్స్ కోసం బెడ్స్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు అందరం వెతుకుతున్నాం ఓకే నేను ఒక యాక్టర్గా ఇంతకన్నా మచ్ మోర్ చెయ్యాలి అని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను సో అప్పుడు కింగ్కోటి హాస్పిటల్ వాటర్ ప్లాంట్ కట్టించాము రకరకాల థింగ్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్కి డొనేషన్స్ మన రెడ్డి ల్యాబ్స్ది డిఆర్డిఓలో ఎక్స్పెరిమెంటల్ డ్రగ్ అప్పుడు వచ్చింది అది ఇమ్మీడియట్గా వైజాగ్లో పేషెంట్స్కి ఇప్పించటము ఐ వాజ్ జస్ట్ ట్రైన్ టు సర్వీస్ సర్వీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు చెయ్యాలి చెయ్యాలి అప్పటి నుంచి కూడా సీక్రెట్గా నేను ఏదో ఒకటి కంటిన్యూ అవుతున్నా సో మరి మీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ సినిమాకి మేజర్ తర్వాత అంత ముందే వచ్చాయా ఐ థింక్ ఐ థింక్ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు ఒక్క సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ దాకా నాన్నగారు ఫైనల్ డెసిషన్ ఇప్పుడు నాన్నగారు నేను లేకుండా ఫైనల్ డెసిషన్ తీసుకోరు అది చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ ఫీలింగ్ అండ్ ఈ సర్వీస్ థింగ్ లోనే మేజర్ ప్రామిస్ అని ఒకటి అనౌన్స్ చేసాం అండి ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చేసాం ఏంటంటే నాకు కంట్రీలో మచ్ మోర్ మేజర్ సందీప్స్ ని వెతకాలి అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండే సో నేను నా ఫండ్స్ తోనే ఒక ఫండ్ పెడుతున్నాను మేజర్ సందీప్ పేరును నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ సీడిఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ కి చిన్న ప్రాంతాల్లో చిన్న ఊళ్ళలో వాళ్ళకి ఎన్డీఏలో వెళ్ళాలన్నా కూడా ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి బుక్స్ కి డబ్బులు ఉండవు సో వాళ్ళకి గైడెన్స్ గైడెన్స్ ట్రైనింగ్ కొంచెం ఫండింగ్ పుస్తకాలకి వీటికి వచ్చేసి నూట నలభై కోట్ల మంది దేశంలో నైన్ థౌసండ్ ఆఫీసర్స్ షార్టేజ్ ఉంది మనకి ఆర్మీలో సో జవాన్స్ వాళ్ళు ఉంటా ఉంటారు బట్ ఆఫీసర్స్ లేరు అవును సో దానికోసం నేను ఓకే అది ఆ టాస్క్ పెట్టుకున్నారా గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పని మీరు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక రకంగా అంటే ఇది మోటివేషన్ అనేది యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ చేయాలి అవునా ఓకే మామూలుగా అయితే అంటే ఏది డిఫెన్స్ కనుక అది అంటే ఐ ఫీల్ అందరం చేయాలండి అంటే అందరం అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా చేయటం వేరు దాన్ని ఒక బాధ్యతగా మీరు సొంత డబ్బుతో చేయాలనుకోవటం అనేది కొంచెం ఎక్కువ పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా అది అంటే నేను కూడా ఇంకా ఇంకొంతమంది యాక్టర్స్ తో ఆ ఫండ్స్ చేసి ఆ స్పెషల్ చేయ కాదు పది చేతులు కలిస్తేనే కదా నిన్ననే మన మహారాష్ట్ర చీఫ్ మినిస్టర్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారిని కలిసాము ఆయన యు హ్యావ్ మై ఫుల్ సపోర్ట్ నాకు రోడ్ మ్యాప్ చూపించు నేను జస్ట్ ప్రెస్ మీట్ కు వచ్చి నేను చేస్తానని చెప్పడం కాదు ప్రాపర్ గా చేద్దాం మహారాష్ట్ర నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నామంటే సందీప్ సార్ జర్నీ కడకవాసర నుంచి స్టార్ట్ అయింది పూణే అండ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ పూణేలో ఉంది సో మహారాష్ట్ర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అని మెల్లమెల్లగా అన్ని స్టేట్ సీఎంస్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిని ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారిని అందరినీ కలిసి ఇదే వి వాంట్ టు మేక్ దిస్ వెరీ హ్యూజ్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకున్నారు ఇది సినిమాని మించింది అండ్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ దీని మీద ఉంటా నేను అటు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే కానీ ఇటు ఈ పని నెలకోసారి ఏదో అప్డేట్ వస్తుంటుంది ఇప్పుడు సినిమా మేజర్ మేజర్ సక్సెస్ అయిపోయింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగు చేసి కూడా మేజర్ అయిపోయాడు సో మామూలు గిట్ట అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళు పోరు పెట్టట్లేదు పెళ్లి చేసుకోరా అని చాలా చాలా అంటే ఫస్ట్ 
మేము సెలెక్ట్ చేసే అమ్మాయి అని స్టార్ట్ అయింది అది చివరికి ఎలా అయిపోయింది అంటే అమ్మాయి అయితే చాలా పెళ్లి నైజీరియా అమ్మాయి అయినా పర్లేదు రా చేసుకో అక్కడ దాకా వచ్చారా పాపం కదా వాళ్ళు అంత తినసు పెట్టం నేను అందుకని ఇంట్లో కుక్ బిల్ తెచ్చి పెట్టా ఫస్ట్ దీంతో సర్దుకోమని డిస్ట్రాక్ట్ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతారు అదే అండ్ మీరు నమ్మరు డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యారు కూడా అంటే అమ్మ ఇప్పుడు రెండు కొడుకులా చూసేస్తుంది అండి బబుల్స్ అంటే బబుల్స్ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ లేవంగానే అమ్మకి సన్నీ అనే ఇంట్లో సన్నీ నా పేరు ఇంట్లో సన్నీ అనే దానికన్నా బబుల్స్ ఎక్కడ ఎక్కడ సో ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని మర్చిపోయే పరిస్థితి తెచ్చారు వాళ్ళు నేను ఓరోజు అడిగేసాను అమ్మ నిజంగా చెప్పు నేను ఒక సైడ్ వేలాడుతున్నాను కొండ పైన ఇటు బబుల్స్ వేలాడుతున్నాను ఎవరిని కాపాడుతాం ఒకళ్ళని కాపాడచ్చు అంటే ఆలోచిస్తాను నిజంగా నేను సరదాగా అంటే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది గుడ్ మన మన మోసం వర్కౌట్ అయింది వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ వరకు కానీ నీకంటూ ఒకటి ఉండాలి కదా లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ అమెరికాలో ఉన్నారు పేరెంట్స్ ఉన్నారు సిస్టర్ ఉంది అక్కడే ఆ చెల్లెలకి పెళ్లి అవుతుందండి అవుతుంది ఓకే షీస్ బికమ్ అ డాక్టర్ అండ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ నా మ్యారేజ్ ఓకే అక్కడ యుఎస్ లో అంటే తన ఫ్రెండ్స్ అందరు అక్కడే కదా అక్కడ అబ్బాయి అంటే తెలుగు అబ్బాయినా లేదండి అమెరికన్ అబ్బాయి అన్ఫార్చునేట్లీ తనకి తెలుగు అబ్బాయిలతో మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరగలేదు ఓకే ఓకే బట్ చాలా మంచి అబ్బాయి అండ్ తను తనకి ఇడ్లీ దోశ అంటే చాలా ఇష్టం డాబిన్ అన్న అబ్బాయి అమెరికన్ ఫుడ్ మానేసాడు ఓన్లీ తెలుగు వంటలే అనమాట సో తనకు చాలా పద్ధతి కూడా శాఖాహారమైన మీ ఇంట్లో అలవాటు ప్రకారం అదే నేర్పారా అంతే అండ్ తను తను ఏంటంటే ఓన్లీ తెలుగు సాంప్రదాయంగా పెళ్లి చేసుకుందాం అని ఫిక్స్ అయిపోయాడు సో వాళ్ళందరూ మన సాంప్రదాయాలు నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు జనవరి పెళ్లి ఏదైనా అంతేగా పొరుగింటి పొలకూర రుచి కదా మనకి ఎప్పుడైనా అంతే కదా మనం వాళ్ళలాగా బట్టలు చింపేసుకుని వేసుకుంటున్నాం అంటే నాకు కష్టం అండి పెళ్లికి కోట్ వేసుకోవాలంటే నాకు ఇబ్బంది సో పంచి కట్టుకోవడం ఇష్టం ఇష్టమేనా ఓకే సో అది మంచి అది మంచి అలవాటు అనుకోండి పంచి కట్టుకోవడం అసలు మన అలవాటు కదా అది అంటే కొత్త కొత్తగా వచ్చినాయి కానీ అది కాదు సో అట్లా అయితే ఇప్పుడు చెల్లికి పెళ్ళి అయిపోతుంది తర్వాత మళ్ళీ మీ మీద ప్రజలు పెరుగుతూ ఉంటుందిగా ఆ అంటే ఎక్కడో నేను పబ్లిక్గా ఎలా తప్పించుకుంటున్నానంటే మన ఇండస్ట్రీ పెద్దలు చాలా మంది ఉన్నారు సల్మాన్ ఖాన్ గారి దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరికీ పెళ్ళి అవుతాయి కానీ చిన్నవాళ్ళకి పెళ్ళి అవ్వదు కదా అని నేను ఇది ఆదర్శం తీసుకున్నారు ఆ సల్మాన్ ఖాన్ ని మరి సల్మాన్ ఖాన్ ను చాలా మందితో ఎఫ్ఐర్స్ ఉండే కదా మీకు కూడా ఉన్నాయా లేదండి అసలు అది ఇప్పుడు మరి సల్మాన్ ఖాన్ ఆదర్శం అన్నారా కాదు దొరికిపోయారు ఇక్కడ అంటే బయట సల్మాన్ ఏజ్ వరకు ఆదర్శం అంతే అండ్ ఫిట్నెస్ అండి ఫిట్నెస్ అండ్ జెన్యున్ గా ఆయన మన సినిమాకి సపోర్ట్ చేసినట్టుగా అక్కడ డిస్ప్యూట్ లేదు అజ్ ఏ పర్సనాలిటీ డిస్ప్యూట్ లేదు నేను అనేది జస్ట్ టెలివిజన్లోనే ఆదర్శం అదే టెలివిజన్ చేసుకోకుండా ఉంటాంలో సో ఎందుకు వచ్చింది మీకు ఎవరు ఎక్కడ ఏమన్నా ఎదురు దెబ్బలు తెలియ తగిలే అదే ఏదో ఉండి ఉండాల తగిలే అండ్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ లైక్ నేను జనరల్గా జనరల్గా నేను బయట తిరుగుతున్నప్పుడు నేను ఎవరినైనా కపుల్స్ మ్యారీడ్ కపుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే యంగ్స్టర్స్లో వన్ అవుట్ ఆఫ్ టూ మ్యారేజెస్ వాళ్ళు చాలా అన్హ్యాపీగా ఉంటున్నారండి వాళ్ళు బిడాకులకు వెళ్ళారా లేదా అనేది వేరే విషయం అది వేరే మనం అది డివోర్స్ స్టాటిస్టిక్ చూడటం వేరు అసలు ఫస్ట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారంటే లేరు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు ఐటీ జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు గచ్చిపోలు అంటారు ఒకళ్ళు కండి కొండాపూర్ అంటారు అంటే అండ్ ఇద్దరు రాత్రి పది గంటికి కష్టపడి పనిచేసి ఇంటికి వస్తారు ఏమో అంటే వాట్ ఫర్ దర్ లివింగ్ అనేది తెలియదు ఎవరికి అంటే రకంగా నిజం అంతే వాట్ ఈ సెట్ ఈజ్ అలసిపోయి ఉంటారు చిరాకు పలకరించినా చిరాకు చేసినా చిరాకే అవును కదా సో ఆ పరిస్థితులు మరి మీ గట్టంటే ఎందుకు ఏమైనా అయినాయా అంటే నేను కొంచెం ఎర్లీ యుఎస్లో కొంచెం లవ్లో బాగానే దెబ్బతిన్నా నా బర్త్డే నాడు తనకు పెళ్ళింది ఓహో ఇంకా డబుల్ ఇంపాక్ట్ సో ప్రతి ప్రతి బర్త్డే అయినా శుభమా అంటూ ఇదొకటి అయింది కదా అని గుర్తుకొస్తూ ఉంటాను ప్లస్ ఆ తర్వాత రిలేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి బట్ దాన్ని నెక్స్ట్ అంతవరకే ఒక పెళ్లి దాకా తీసుకెళ్లే ధైర్యం రావట్లా రావట్లేదు రావట్లా సో అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయా అమ్మాయి కూడా తెల్ల అమ్మాయినా తెలుగు అమ్మాయి అప్పట్లో అప్పట్లో పంజాబీ అమ్మాయి పంజాబీ అమ్మాయి ఓకే సో ఇండియన్ మొత్తానికి ఇండియన్ ఇండియన్ కానీ మరి అంటే ఇప్పుడు సేమ్ అయితే సల్మాన్ గారిని పూర్తి ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు రిలేషన్ ఉండొచ్చు కానీ పెళ్లి దాకా వెళ్ళడానికి భయం వేస్తుంది ఆయనకి మరి భయమో ఇబ్బందో నాకు తెలియదు నాకు మాత్రం భయం అండి అదే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారు దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ 
ఉన్నారా లేదా అంటే తెలిసి తెలియని వయసులో వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేసి అరేంజ్ నేను అట్లా అంటా ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ విషయంలో ఒకళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదుగా వాళ్ళు అనేది అదే యాక్చువల్గా అంటే రే మాకు ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాయి మా ఒక నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయినా నువ్వు అటు మహారాష్ట్ర సీఎం కలుస్తా అన్నా మేము ఉన్నాం కదా ఒకళ్ళకొకళ్ళ ఉన్నాం మీకు ఎవరు ఉంటారా నేను నేను అనేది అదే అంటున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ అన్హ్యాపీగా ఉన్న కపుల్స్ని చూశారు బట్ హ్యాపీగా ఉన్న కపుల్స్ని కూడా చూడవచ్చుగా మోటివేషన్ వస్తుంది మా అమ్మ మీకు ఏదో చెప్పి పంపించారేమో లేదు లేదు నాకు ఈ సంగతి తెలిసి ఉంటే డెఫినెట్గా నేను కనీసం నేనన్నా ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఉండేవాడిని అయ్యో నాకు ఐడియా లేదు నిజంగా మీరు పబ్లిక్గా అన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇంట్లో చాలా చాలా పెద్ద ఒత్తిడులు వస్తాయి విప్లవం స్టార్ట్ విప్లవం కాదు నేను కూడా ఒకటి వేస్తానని చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్న వాళ్ళే కదా మంచి పైగా మీదేంటి వింతగా సంప్రదాయ కుటుంబం సో ఏ వయసులో జరగాల్సిన ముచ్చట ఆ వయసులో జరగాలని చెప్పి ఉంటారు కదా ఆ చాలా 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 అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఐ థింక్ నాకు జనరల్గా చెడలు వాటిలు లేవండి నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటా అది ఐ డోంట్ స్మోక్ నో డ్రింక్ లైఫ్లో డ్రగ్స్ చేయలేదు నాన్ వెజ్ తిన్ను లెదర్ వాడటం మానేసాను లెదర్ కూడా వాడరా అంటే నా ఉద్దేశం నేను వెజిటేరియన్ అని చెప్పుకొని హ్యాపీగా లెదర్ బెల్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే బెల్ట్ లేదు వస్తే నేను నాన్ లెదర్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇష్యూ ఉంది నాన్ లెదర్ రెజిన్ తో చేయబడి లెదర్ లుక్ ఉంటుంది కానీ అదే రెజిన్ ఫైనెస్ట్ రెజిన్ ఐ డోంట్ యూజ్ లెదర్ నేను ఈ మధ్యన కార్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్స్ విత్ గ్రేట్ లెదర్ సీట్ సార్ అంటే ఇది మార్పిస్తానికి ఎందుకు అదో టెన్ లాక్స్ ఉంది అబ్బా టెన్ లాక్స్ దానికి సార్ లేదు లేదు లెదర్ తీసి రెజిన్ వేయడానికి పది లక్షలు అన్నారా ఎందుకంటే అది బిల్ట్ ఇంట ఎన్వైరన్మెంటలీ ఫ్రెండ్లీ లైఫ్ ఆల్సో ప్లాస్టిక్ నేను వాడటానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతాను వుడెన్ స్పూన్స్ వాడతాను ట్రై చేస్తున్నాను మార్నింగ్ లేవంగానే టక్క 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 ఐదు ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు నేను చాలా చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గోడచారి టూ ఉంది దానికి చాలా చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అది చాలా హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్ దానికి మీరైనా ప్రొడ్యూసర్ వేరే వాళ్ళ లేదండి మన ఒరిజినల్ గోడ సార్ ప్రొడ్యూసర్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అభిషేక్ అగర్వాల్ గారు సో అనిల్ గారు సో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు సో జస్ట్ ఇన్ని చేయాలన్నప్పుడు ఇది నాకు డ్రాబ్యాక్ లా ఫీలింగ్ వస్తుంది బట్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ కరెక్ట్ గా అన్ని అయిపోయి ఇంకా మనకు కొంచెం రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఇదేంటి ఇల్లు ఏంటి ఇంత ఖాళీగా ఉంది అన్నది ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తారు కలిసిపోయి కాఫీ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ మహిళలు ఇచ్చేది తాగుతావు అనే వాళ్ళు కూడా ఉండరు కదా ఇవ్వటం సంగతి దేవుడు ఎరుగు రైట్ నో ఏంటంటే ఇల్లు లాజ్లా ఉంది అంటే నేను కరెక్ట్గా జస్ట్ పడుకోవడానికి వెళ్తున్నా అది అది మారినప్పుడు మీరు అంటుంది చెళ్ళం తగులుతుంది మొహానికి కరెక్ట్గా అది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇందుకే కదండి తోడు అనేది అది ఓన్లీ ఒక కోణం కాదు కదా చూడాల్సింది నా పెళ్లి మీద ఎంత పెద్ద డిస్కషన్ అవుతుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే వచ్చింది కనుక మాట్లాడేసేసాము బట్ మీ డెఫినెట్గా మీ పేరెంట్స్ మీ బంధువులు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు అవును అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ సరైన దొరికేటర్ మా అమ్మగారు మిమ్మల్ని చాలా గట్టిగా ఫాలో అవుతారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది పెట్టుకొని చూడరా చూడరా పోనీలో పెళ్లి చేసిన పుణ్యం అన్నా వస్తుంది నాకు సో మోటివేట్ చేసినట్టుగా సినిమా లైఫ్ గొప్పగా బిగిన్ అయ్యి గొప్పగా ఈ స్టేజ్కి వచ్చింది కాదు అది మధ్యలో బాగా ఇబ్బంది పడ్డారు కదా అవును అంటే ఒక రకంగా హ్యూమిలియేషన్ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు అంటే ఇప్పుడు మనిషి ఐ థింక్ అది బలుపు ఫిల్మ్ లో ఫీల్ అయ్యానండి బలుపు ఫిల్మ్ లో నాకు నాకున్న గుడ్ 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 న్యూస్ ఏంటంటే బలుపు ఫిల్మ్ లో రవితేజ గారితో ఒక పరిచయం పీవీపీ గారితో పరిచయం మల్లెన్ గోపిచంద్ గారితో పరిచయం బట్ ఐ వాజ్ సో అన్హ్యాపీ ఆ ఫిల్మ్ చేస్తుంది సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కానీ సి ఆ బ్లాక్ బస్టర్ కి నాది పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా లేదని నా ఫీలింగ్ సో అన్హ్యాపీ అంటే అరే మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం మీనింగ్ లెస్ రోల్ చేయడం హీరోయిన్ లాక్కి వెళ్ళడం ఇలాంటివి నాకు ఇష్టం ఉండవు కోపంగా పెళ్లి పెళ్లి పీఠం దగ్గర నుంచి ఇలా లాక్కి వెళ్ళి అదేదో యూనో అది చాలా రాక్షసత్వంగా ఉంటుంది అసలు ఆ రాక్షసత్వం అండ్ ఆల్సో మీనింగ్ లెస్ దాని దానికి వాల్యూ లేదు పోయిన రాక్షసత్వం వల్ల మనం ఏదో ఏదైనా పొందామా ఇంకొక రాక్షసానందం అంటే ఏదో బాహుబలిలో బళ్ళాల దేవుడిలాగా ఏదో చాలా 
బలుపు తర్వాత డెసిషన్స్ మారాలరా లైఫ్ లో అలా తిరుగుతుంది సడన్ గా బాహుబలి వచ్చింది ఐ రిమెంబర్ నేను బాహుబలి లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కూర్చున్నాను ఇక్కడ రాజమౌళి గారు ఉన్నారు ప్రభాస్ ఉన్నారు అనుష్క ఉన్నారు శోభ గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ నన్ను చాలా రెస్పెక్ట్ ట్రీట్ చేస్తున్నారు సంథింగ్ నేను ఏదో ఒకటి చేశాను ఇంతమంది నాకు మర్యాద ఇస్తున్నారు ఇంతమంది నన్ను మనవాడిగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు నేను లంచ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చాలాసార్లు వీళ్ళందరి మధ్యలో నేను లంచ్ చేయొచ్చా అని కొంచెం ఇబ్బంది పడి క్యారవెన్ లో చేసేవాడిని వాళ్ళకి రివర్స్ గా కనిపించింది ఈ చూడు పోజ్ కొడుతున్నాడు క్యారవెన్ లో చేస్తాడు ఏ రావా అని నన్ను ఓపెన్ గా తీసారు సో ఇంత ప్రేమగా ఇంత అభిమానంగా చూసుకుంటున్నారంటే ఏదో ఒకటి చేసాం కదా సో పోస్ట్ బాహుబలి నా నేను ఐ రిమెంబర్ నా ట్విట్టర్ లో పెట్టా టూ పాయింట్ అని ఓకే ఇలా పెట్టాను అండ్ ఎవ్రీ డెసిషన్ అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఐదు సినిమాలే చేశానండి ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ ఫైవ్ హిట్స్ కానీ మీ లుక్ లుక్స్ కి అసలు విలన్ గా చేయాలంటే బాధ అనిపి అదేం లేదండి అంటే హీరో విలన్ అనేది లుక్స్ కి సంబంధం లేదు లుక్స్ అన్ని కూడా కాదు మనసు కూడా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ కూడా అప్పుడు ఐ రిమెంబర్ లెదరే వాడటానికి ఇష్టపడని మనిషి ఐ రిమెంబర్ దిల్ రాజు గారు అన్నారు సరేమ్మా నీ ఫేస్ కట్స్ తెలుగు వాళ్ళుగా నమ్మరు ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఓల్డర్ అయ్యారు కాబట్టి యంగ్ ప్రకాష్ రాజ్ లోటు ఉంది ఇండస్ట్రీలో నువ్వు అలాంటి రోల్స్ చేయి హిందీ ఫేస్ కట్ కదా నీదే అన్నారు ఇదేంటండి అచ్చ తెలుగు వాడిని నన్ను హిందీ ఫేస్ కట్ అంటున్నారు అని నేను లోపల అనుకుంటున్నాను అండ్ యునో ఈ రోజున ఇంతమంది మా తెలుగు వాడు అక్కడికి వెళ్ళి హిందీలో సాధించాడు అంటుంటే నాకు చాలా వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ గర్వంగా ఉంటుంది ఐ రిమెంబర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు పంజాబ్ సెట్ లో నాతో హిందీ మాట్లాడుతున్నారు సార్ నేను తెలుగు వాడిని అండి అవునా అని అప్పుడు ఓకే సో ఆయన హిందీ ఫుల్ ఫుల్ ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడుతాను సో ఆయన మాట నాకు అర్థం కాలే ఇదేంట్రా అనుకున్నాను బట్ అలానే చూసేవారు అందరు నన్ను ఫస్ట్ నుంచి అంటే not having a background ekkad nunchi start avutundante just manni prove cheskodam ani kadu asalu first nenu manalo okanni degar nunchi start ayindi naaku ante chodagane entante aa color adi chusina appudu gente general ga ee edo naathada ayi untadu monalu gaadale anukuntu untadu andutta american nunchi vachadu and danto em ayindante feeling ee edo america lo lamborghini lo ferrari lo tolukuntu saradaga majjalo vachedi acting chestunnaru maamulu ee madhi fashion ayindi kada double chusina avadam cinema lo cheyatam so nannu evaru ee genuine ee passionate asalu nannu serious teeskodan chaala time padtundi tutthala సో సహజం అది గుర్తించుకోవడానికి ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్లు వస్తారు కొంతమంది వేస్తే గీస్తే ఒక చిన్న వేషం వేస్తారు నిన్న ఫ్లైట్ లో జరిగిందండి నిన్న ఫ్లైట్ లో వస్తుంటే ఒక నలుగురు తెలుగు వాళ్ళు ఇలా ఇలా చుట్టూ వచ్చేసి సెల్ఫీలు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చాలా చాలా డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి మేజర్ లో ఏమైనా నచ్చిందో అంత వచ్చిరాని హిందీలో చెప్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా వచ్చింది గురి అనుకున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళకి మొత్తం మా ఈ మీ ఇంటి పేరు దగ్గర నుంచి అన్ని చెప్పు చెప్పాలి నేనేమో తెలుగులో జవాబు ఇస్తున్నాను ఆడు వినే జోన్ లో లేడు ఆడు తెలుగు వాడు అన్నారు ఫిక్స్ అయిపోయాడు ముందు ఆడు ఫిక్స్ హిందీ హిందీ వాడు అని హిందీ వాడు మంచి తెలుగు సినిమా తీసాడు నా బాగా నచ్చింది నేను ఇది చెప్పాలి అని ఆడు హిందీలో చెప్పాలని ఫిక్స్ అయిపోయాడు నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా మరి అసలు ఈ సమస్య ఇప్పటికీ ఒప్పుకోపోతే జనం పర్లేదు అండి ఇండియన్ అని నమ్ముతున్నారు కదా చాలు లేదు ఇంకా ఇప్పుడు కొంచెం పాపులర్ అవుతారు లేక అంటే ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఈ స్థాయి సక్సెస్ కాదు కదా గూడచారి బాగా నడిచింది కానీ గూడచారి బాగా వచ్చింది ఎవరు కూడా కమర్షియల్ గా బాగా ఎవరు కమర్షియల్ గా బాగా నచ్చింది బాగా వర్క్అట్ అయింది నాకు ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ తెచ్చి పెట్టింది క్షణం అండి క్షణం ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో రీమేక్ చేశారు టైగర్ స్ట్రాఫ్ కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ హిందీ అది కాకుండా శ్రీలంక వాళ్ళు ఫ్రీ మేక్ చేశారు ఓకే సో ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో క్షణం రీమేక్ అయింది ఫస్ట్ టైం వాలెట్ చాలా హ్యాపీగా ఉండింది నాకు క్షణంతో సో నాకు తేడా ఏంటంటే నేను సంవత్సరం మూడు సినిమాలు చేయను నేను ఏడు సంవత్సరాలు ఐదు సినిమాలు చేశాను సంవత్సరానికి ఒక సినిమా అయింది ఇప్పుడు నిజానికి ఇప్పుడు టాప్ హీరోలు కూడా అంతే కదా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా అంటే ఒకటి కోవిడ్ వలన మేజర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ కాస్త త్రీ ఇయర్స్ అయింది అది సరే అదే అదే ఒక ఎక్సెప్షన్ కేసు బట్ అదర్వైజ్ సంవత్సరానికి ఒక సినిమా కంటే ఎవరు కూడా ఎక్కువ చేసే పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు మేజర్ తో వచ్చింది ఏంటంటే ఆ రీచ్ సంవత్సరం ఒక సినిమా అయినా ఇట్ హాస్ గాట్ కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ అంటే నాకు ఎక్కడ నా పాన్ ఇండియా రీచ్ వచ్చేసింది సడన్ గా యూనో నాకు జస్ట్ నాకునే యోగి గారు ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు అసలు నేను షాక్ మేము ఎప్పుడో పెటిషన్ పెట్టాం
అంటే ఇదంతా ఏంటంటే విఆర్ మనం ఏదో నిజాయితీగా చేస్తున్నాం జెన్యున్గా చేస్తున్నాం అండ్ నేనేంటంటే ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అసలు రికగ్నిషన్ ఫస్ట్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ గివ్స్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసిన శ్రమకు ఫలితం డబ్బే కాదు అన్ని సందర్భాల్లో అండ్ చేసిన ఎవరి గురించి చేసామన్నది కూడా బాగా హెల్ప్ అయింది అంటే మేజర్ సంధి పుణ్యకృష్ణన్ గారి లైఫ్ ఇంత అందమైంది అనేది జనాలు తెలియడం నాకు చాలా సంతోషం మేము వైజాగ్ ప్రీ రిలీజ్ చేసాం ప్రీ రిలీజ్ అంటే ఏంటి స్టేజ్ మీదకి వస్తాం మేము అందరం ఫ్యామిలీగా పనిచేసామండి అస్సలు ఏ గొడవలు జరగలేదు ఇదే కదా అంటే ఎక్కడ నటించి వెళ్తా ఉంటాం చెప్పాలంటే అటువంటిది మేము ఏం చేసామంటే సినిమా రెండు వేల మందికి చూపించాం సినిమా చూపించాం ప్రీ రిలీజ్లో ఓకే చూపించి ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏమనిపించింది అని అడిగా అండ్ ఐ టెల్ యూ హిస్టారిక్ హిస్టారిక్ రెస్పాన్స్ రోరింగ్ అంటే నా తెలీదు ఒక ఇంత మాస్ ఫీలింగ్ ఉంటుందా అని ఐ థింక్ నేను లాస్ట్ ఆ లెవెల్ రియాక్షన్ నేను చూసింది నేను పంజాలో వెళ్ళంగా చేసినప్పుడు పంజాబ్ థియేటర్లో కూర్చున్నప్పుడు చూసాను నేను సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ నేను చేసిన సినిమాకి ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ వి రియలైజ్డ్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోళ్ళు అంటే ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి నాలుగేళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రోళ్ళు వాళ్ళకి ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ లెవెన్ కూడా తెలియదు వాళ్ళకి సరిగా సందీప్ పూర్ణి కృష్ణ గారి పేరు తెలియదు అలాంటి వాళ్ళు వైజాగ్లో మేజర్ సందీప్ అన అమర్ రహే అని అరుస్తున్నారంటే ఇంత అయిపోయింది పర్పస్ ఇస్ సార్ దట్ వాస్ ద గోల్ అసలు ఇదంతా చేయడానికి గోల్ అది ఎందుకంటే హిట్ గోడ సరి హిట్ కొట్టాలని చేసేవాడు మేజర్ సందీప్ స్టోరీ ఆయన స్టోరీ అందరికీ తెలియాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారికి మహేష్ బాబు గారికి ఫ్యాన్స్ ఎలా ఉంటారో నేను మేజర్ సందీప్ గారికి ఫ్యాన్ నేను ఒక ఫ్యాన్గా నాకు తెలిసింది వీళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ఏంటి అని బాధపడ్డా అది సాల్వ్ చేసాం అంటే అవి ఉంటుంది బట్ అందరికీ తెలియ తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఏంటంటే స్పీడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏదన్నా ఇట్లా సినిమా వచ్చి లేదా ఇంకెవరన్నా చెప్తేనే అవునా ఇంత గొప్పవాడు అప్పాలి అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పుకోవట్లా నేను తెలివైన రా బాబు అని చెప్పి లేదు వాళ్ళు సినిమా చూసి అప్రిషియేటర్స్ మళ్ళీ హిందీలో హిందీలో మాట్లాడుతుంటారు ఇదే హిందీ సినిమాలు మనకు బాగానే వర్కౌట్ అవుతాయి హిందీ సినిమాలు ఇది ఉపయోగపడుతుంది మీకు వాళ్ళు కూడా ఓన్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓన్ చేసేసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా కలర్ పిచ్చి ఉంటుంది మన సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే కొంచెం చిన్న చూపు అవును సో ఇప్పుడు మీరు నార్త్ ఇండియన్ గానే వాళ్ళు ఓన్ లేదండి ఇప్పుడు మీరు మీరు నమ్మరు అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు అంటే రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చాక బాహుబలి నుంచి మొదలైంది కానీ అది రెస్పెక్ట్తో పాటు జలస్ వచ్చింది అవును అవును కరెక్ట్ కానీ ఆడియన్స్లో మాత్రం అండి నేను అక్కడ చూస్తాను అసలు వాళ్ళతో ఏ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఉండదండి ఆడియన్స్తో వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది చూసేస్తారు వాళ్ళు మేము హైదరాబాద్కి సౌత్కే క్యూర్ యూ సౌత్ కా పిక్చర్ బన్నారా అని చెప్పి వాళ్ళ రియాక్షన్ బాబు అవును వాళ్ళ ప్రేమ కదండి వాడు అదే అండి సౌత్ వాళ్ళు ఆడియన్స్కి ఏమో సౌత్ నార్త్ లేదు వాళ్ళకి నచ్చిందా లేదా ఏది బాగుంటే చూసి చేస్తారు అంటే వేరే వాళ్ళతో కదా సమస్య అంతా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో వచ్చింది కదా కాంట్రవర్సీస్ కూడా వచ్చేసాయి కదా బట్ మీరు జనరల్గా అందరితో బాగుంటారంటక ఎవరితో ఎవరి జోలికి వెళ్ళకుండా గుడ్ టు ఎవ్రీ వన్ నేను నేను రెండు నమ్ముతానండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా చెడు జరగాలంటే రాత్రి టూ ఏఎం తర్వాతే జరుగుతుందని ఆర్ మార్నింగ్ టూ ఏఎం అది ఎలా అనుకుంటే ఎలా టూ ఏఎం తర్వాతే జరుగుతాయండి జరగాల్సిన తప్పులన్నీ ఈ మర్డర్లు రేపులు అన్నీ టూ ఏఎం తర్వాతే జరుగుతాయి ప్లస్ నేను తాగను సో డీఫాల్ట్గా ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో నేను కనిపించను పోలీసులు అక్కడికి వచ్చేసరికి అక్కడ పౌడర్తో చేతి మీద సో దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఊదే పరిస్థితి రాదు ఓ లేదండి మీకు తెలీదు మన మన జూబ్లీస్ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ప్రతి శుక్రవారం రాత్రి టీవీ ఛానల్స్ అందరూ వచ్చేసి పోలీసులు పిలుస్తారు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఏబిఎన్ కెమెరామెన్ చాలా ఎక్సైటెడ్ గా నన్ను చూడంగానే ఓ ఈయన పట్టుకోబోతున్నా అని చెప్పి చాలా కెమెరా పెట్టుకుని వచ్చేసాడు రెండోసారి నుంచి నేను ఎప్పుడు కనిపించినా ఆయనలో ఒక ఎనర్జీ డ్రాప్ నన్ను పోలీసులు కూడా చూడంగానే ఇది ఇవ్వడం మానేశారు బాగున్నారా అండి బాగున్నారా కానీ అస్సలు టీ టోటల్ ఎలా ఉండగలిగారు స్టేట్స్ లో ఉండి అది నేను స్టేట్స్ లో మిస్టర్ ఇండియా గెలిచానండి మిస్టర్ ఇండియా నార్త్ అమెరికా గెలిచాను నాకు స్టేట్ స్టేజ్ మీద షాంపేన్ ఇచ్చారు ఒక సిప్ తాగాను నచ్చింది నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సో నాలో ఒక నా క్యారెక్టర్ ఎటువంటిది అంటే నాకు ఒకటి నచ్చింది అంటే నేను చాలా ఎక్కువగా చేస్తాను ఓకే నాకు అందుకని సినిమాలు పిచ్చనమాట అది పొరపాటున డ్రింక్ వే పెళ్ళింది అనుకోండి అయిపోయింది కేసు క్లోజ్ ఇంకా జిహెచ్ఎంసీ
ఇంకా దాని లిమిట్ ఉండదు లిమిట్ ఉండదు నా పర్సనాలిటీ అదైనప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ నాకు స్వీట్ టూత్ కూడా ఉంది చాక్లెట్ స్వీట్ అది నేను యాక్టర్ కాకపోయి ఉంటే మాత్రం నేను ఇంత వెడల్పుగా ఉండి ఉండేవాడిని బికాస్ నాకు యాక్టింగ్ చాక్లెట్స్ కన్నా కూడా యాక్టింగ్ ఎక్కువ ఇష్టం కనుక ఇంకా ఎక్కువ పిచ్చి సో అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంతే ఇది దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టమయ్యేది ఇటెల్లుంటే స్మోకింగ్ అండ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైనా కూడా అండి యూనో అండ్ మీ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ కూడా చూస్తారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సిట్ హియర్ అండ్ సే యూనో బెటర్ టు అవాయిడ్ ఒకసారి తైలించుకుంటూ వదిలించుకోవటం కష్టం తైలించుకుంటూ వదిలించుకోవటం కష్టం గైస్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ సమస్య అది దాంతో నేను యాక్చువల్లీ నాకు ఈ విషయంలో నాకు నాకు ఐరని ఏంటంటే పంజా సినిమాలో నేను అక్కడ సెట్కి వచ్చాను మనకి ఇంకేం తెలియదు యుఎస్ బ్యాచ్ కదా ఈ పౌడర్ అండి మీరు ఇలా స్నిఫ్ట్ చేయాలి కొక్కేన్ లాగా మీరు చూపించాలని టెస్టెడ్ కదా సేఫే కదా ఆఫ్ కోర్స్ అండి ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ ఏం అవదన్న అంటే ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ లంగ్స్లోకి పీలిస్తే ఏమవుతుందిరా నాకు భయం ఇంకా అక్కడ చేయడానికి ఏం లేదు కెమెరా పెట్టి రెడీ 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 అని అరుస్తున్నాను సరే అని చెప్పి ఇంకొక పది టేకులు ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ పిలుస్తూనే ఉన్నాను నేను షార్ట్కి చివరికి ఆ షార్టే లేదు సినిమాలో అవునా సో బట్ అదే అప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉండే మనసులో ఇది విలన్గా చేయటం ఇది ఒక ఇబ్బంది మనం సొసైటీకి ఇవ్వాలనుకుంటుంది ఏంటి వాట్ మెసేజ్ యూఆర్ గివింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఏంటి సో కాంట్రీగా ఉంటుంది సో సినిమా నటుడు అవ్వాలన్న పిచ్చి కదా మీది మరి రైటర్ అయ్యి అయ్యారు డైరెక్టర్ అయ్యారు అటే అటు ఎందుకు వెళ్ళారు లేదు డైరెక్షన్ అనేది అవసరం కొద్దండి అంటే మనకి అవసరం కొద్ది అంటే మనకి ఎవరు అవకాశం ఎవరు అండ్ నాకు ఆడిషన్ చేయడం రాదు నేను ఒక మనిషి ఎదురుగా కూర్చొని నేను ఎంత సరిపోతానో నా సెల్ఫ్ వర్త్ నువ్వు డిటర్మిన్ చేయి అని నాకు అడగటం రాదు సో నాకు అది ఇష్టం లేదు ఓకే సో డైరెక్షన్ దానివల్ల రైటింగ్ ఏంటంటే అండి నా నేను క్షణం తర్వాత నేను రియలైజ్ అయింది ఇప్పుడు మన యంగ్ హీరోస్లో పదిహేడు మంది ఉంటారండి అందులో పదమూడు మంది మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి మిగిలిన నలుగురికి ఆ మంచి స్క్రిప్ట్ రావడం చాలా కష్టం ఆ నలుగురికి నా ముందు ఫస్ట్ పిఆర్ ఈ పార్టీలో వెళ్ళేవాడు ముగ్గురు ఉంటారు ఆ స్క్రిప్ట్ ఈ పదిహేడు మందిని దాటి నా దాకా రావాలి అది వస్తుందా వచ్చిన కరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్తో వస్తుందా పోని కరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్తో వచ్చిన రైటర్ సరిగ్గా తీస్తాడా ఇదంతా జరిగిన తర్వాత సినిమా సరిగ్గా రిలీజ్ చేస్తారా సో నాకు టూ మెనీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కట్ నేనే డిసైడ్ చేసుకున్నాను మన ఫ్యూచర్ మనమే రాసుకోవాలని అంతే సో అంటే ఎక్కడో మీలో తెలియనిది ఒక బాధ ఆవేదన ఉంది నాకు ఎవరిస్తారు అవకాశం అంటూ అన్న అన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎందుకు అయ్యారంటే నాకు నేనే అవకాశం ఇచ్చుకుంటా అంటే ఆ సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ అది డిఐవై అండి డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అది యుఎస్ కల్చర్ అండి అది బాధ బట్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మీరు ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుందా లేదండి టెన్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఓకే టెన్ సో టెన్ ఇయర్స్లో ఇంకా స్టిల్ దట్ ఈస్ హంటింగ్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఏదో బలంగా ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేస్తున్నాయి అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్న దాని కూడా అది బ్యాక్గ్రౌండా లేకపోతే క్యాస్టా ఏదో క్యాస్ట్ అయితే లేదు అంటే నాకు కాసు ఒక ఫన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే జరిగింది అది చెప్పాలి మీకు ఒకసారి కర్మ ఫిల్మ్ ప్రమోట్ చేస్తాం భీమరాళ్ళు అక్కడ స్టేషన్లో చిన్న సమ్ లోకల్ వాళ్ళు చూడంగానే ఆయన చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అప్పట్లో ఆడియో సీడీలు కదా ఆడియో సీడీ బాగుందండి నేను కర్మ పోస్టర్ మీద కత్తి పట్టుకుని ఉంటాను బాగుందండి బాగుంది అన్నారు ఓహో థ్యాంక్స్ అండి అంటే మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి ఎలా హెల్ప్ చేయమంటారు చెప్పండి ఇదేంట్రా ఫస్ట్ టైం కాలంగానే ఇంత బాగా హెల్ప్ చేస్తా అంటున్నారు అని సో అప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీ గురించి అడగటం మొదలుపెట్టు ఇలా అడుగు గంగరాజు గారు అని అడుగు గంగరాజు గారు మీరు మీరు రాజులు కాదా అని అడిగారు అది నేను కొట్టింది ఆయన కత్తిని చూసి ఫిక్స్ అయిపోయారు అదే రాజు అనుకున్నా సార్ లేదండి సరే సరే సార్ ఇంటర్వ్యూ చేయండి అంటే అప్పుడు కమిట్ అయిపోయారు సో బ్రాహ్మణి అని తెలిసేటప్పటికి ఆయన జావ గారిపోయాడా సో ఎక్కడ ఇది జరిగింది కూడా గోదావరి కదా గోదావరి అక్కడేమో అది అది ఎక్కువ కదా సో అటు సైడ్ మన మన ఆంధ్ర సైడ్ కూడా ఎక్కువ కదా సో కులాలు సో ఎక్కువ అక్కడ బట్ అసలు నాకు అప్పటిదాకా నేనేం కాస్ట్ అసలు నాకు ఎప్పుడు తట్టం కూడా తట్టలా అవును అసలు మీరు పెరిగి పెరిగింది పుట్టడానికి వరకే ఇక్కడ నేను అసలు యూఎస్లో ఇండియన్ అని చెప్పుకోవడమే గొప్ప అవును సో ఇండియన్ వెజిటేరియన్ ఇవే లైఫ్ అంతా చెప్పుకున్నది సో నాకు ఫస్ట్ టైం కాస్ట్ల గురించి కాస్ట్ల గురించి తెలిసింది అనమాట అండ్ అడిగారా మరి అప్పుడు మీ మదర్కి ఫోన్ చేసి ఏంటమ్మా ఏంటి ఎట్లా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ అంటే సడన్గా ఇట్లాంటి చాలా డిస్ట్రెస్గా ఉంటాయి కదా
బిగ్ విలన్ గా చేయటం లేదా మహేష్ బాబు గారు క్షణం ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం పైగా ప్రొడ్యూసర్ గా ఉంటాం పైగా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అర్జున్ ఇంత పెద్ద లెటర్ రాశారు క్షణం గురించి ఎవరి గురించి మేజర్ గురించి తనే ట్వీట్ లేస్తారు వాట్ లవ్ అది మాత్రం ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ బికాస్ నేను నిజాయితీగా నేను ఇక్కడ డిప్లొమాటిక్గా మాట్లాడలేదండి నా నా పాయింట్ ఏంటంటే నేను నేను నిజాయితీగా పనిచేస్తాను అండ్ నేను రాక్షసుడు నేను తెలుసు పనిలో ఏదో ప్యాషన్తో ఉన్నావు అంతే అర్థం వాళ్ళు గుర్తించాలి ఎవరైనా సరే ఏ చూడకూడదు అది విశేషంగానే నాతో ఒకళ్ళు అన్నారు ఒకసారి సార్ సార్ మీరు ఇన్ని సెట్ హిట్లు అవుతున్నాయి మీరు ఫ్యాన్ బేస్ ఎలా పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా అని నాకు అందరు ఫ్యాన్లు నా సినిమా చూడాలని చెప్పి రిప్లై మేబీ నేను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆమిర్ ఖాన్ బాగా ఇష్టం అండి మీకు ఆమిర్ ఖాన్ అనగానే ఎవరు చొక్కలు చించేసుకోరు కానీ మీరు చూడండి ఇండియాలో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిలిం ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిలిం ఫస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిలిం అయింది సో మీకు టాప్ టెన్ ఫిలిమ్స్ లో టాప్ లో ఆమిర్ ఖాన్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్లు కూడా అటెండ్ అయ్యి ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకుంటాడు అవును హీరో అంటే ఏదో టిపికల్ హీరోగా కాకుండా ఫాదర్ గేసాడండి అదే చెప్తున్నా ఫాదర్ గా వేస్తాడు ఏదంటే అదే వేస్తాడు అంటే డీ గ్లిక్ డీ గ్లామర్ రోల్స్ వేస్తాడు ఏమైనా సరే అంటే కొన్ని గ్లామర్ ఏమైనా ఏది పట్టించుకోడు పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటే చూపించుకుంటాడు అండి నాకు అది ఇష్టం అండి నాకు అది ఇష్టం సో నా పేరు చెప్పుకొని చొక్కాలు చించుకున్నా లేకపోయినా పర్లేదు కానీ హార్ట్ లో ఉండాలి ఫీలింగ్ అది అది మంచి నటుడు మంచి నటుడు గొప్ప సినిమాలు గొప్ప సినిమాలు గొప్ప సినిమాలు అది ఫిక్స్ అది కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఏంటంటే సినిమా అంటే ఎంత కొంత గ్లామర్ అద్దాలి కదా గోడసారిలో ఒకటో ఒకటో రెండు ముద్దులు పెట్టినట్టున్నారు పెట్టారా అంటే అసలు అక్కడ అక్కడ అతకను అతకరు ఈ శేషు అక్కడ అతకడు అది ఏదో మొహటంగా ఆడపిల్ల సిగ్గుపడినట్టు సిగ్గుపడినట్టుగా అనిపించింది నాకు ఎందుకు అది చూస్తే ఆ సన్నివేశం చూసినప్పుడు అంటే ఐ థింక్ నేను కిస్ ని కూడా ఒక హగ్ లాగా ఒక షే హ్యాండ్ షేక్ లాగానే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ గా చూస్తానండి నేను దాని ఏదో బూత్ లో చూడను ఇప్పుడు ఎవరు లాంటి ఫిలిం లో ఈవెన్ సినిమా రేప్ మీద బేస్ అయినా కూడా నా క్యారెక్టర్ కి ఎటువంటి ఫిజికల్ ఇంట్రాక్షన్ అసలు నా క్యారెక్టర్ హీరోయినే లేదు సినిమా అవును గూడచారి సినిమాలో కిస్ ఉంది మేజర్ లో ఒక అందమైన పెక్ ఉంది బ్యూటిఫుల్ లవ్ మూమెంట్ లో సో ఐ జస్ట్ థింక్ మన కథ డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం నేను ఎప్పుడు కలెక్షన్ పెరుగుతారా పెడతాం లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మరి అసలు ఇప్పుడు డ్యూట్ లేకుండా సినిమాలు నడవట్లేదు కదా నడిచింది కదండి మేజర్ ఇది ఏమో మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా ఇది వార్ జోన్ కి సంబంధించింది వార్ మీరు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు అది అదేది పేరు గబుకిని వచ్చిపోయి ఊరి యూరీనా యూరి ఊరి 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 అది చూడండి ఎంత ఎంత హిట్ అయిందో అవునవును అది సర్జికల్ స్ట్రైక్ బేస్ చేసుకుని చేసిన స్టోరీ నాకు చిన్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందండి మా హై స్కూల్ యుఎస్లో హై స్కూల్ ఎలక్షన్స్ క్లాస్ ప్రెసిడెంట్కి హై స్కూల్ ఎలక్షన్స్ ఇక్కడ కూడా కాలేజ్ ఎలక్షన్స్ అనేవి కొంచెం గట్టి పోటీలా ఉంటాయి కదా హై స్కూల్ ఎలక్షన్స్ గెలిచినవాడు ఎవరికి అసలు ఆడు మొహం పేరు ఎవరికి తెలియదు కొత్త కుర్రాడు ఆడు గెలిచాడు ఎందుకంటే ఆడు స్కూల్ అంతా పోస్టర్లు వేసాడు ఏమని అంటే పోస్టర్ మీద సెక్స్ అని రాశాడు రాగా అందరు దాని వైపు చూస్తారు కింద నౌ దట్ ఐ హ్యావ్ యువర్ అటెన్షన్ ఓట్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అతను నాకు తెలియదు అండి ఇప్పుడు తెలియదు టచ్ లేడు బట్ అది మాత్రం హై స్కూల్ లెవెల్లోనే అంత ఇమాజినేటివ్ గా ఉన్నాడంటే అవును సో నా మైండ్ లో అది ఉండిపోయింది సంథింగ్ టుడే హిమస్ట్ ఐఎమ్ షూర్ ఐఎమ్ షూర్ సో నా మైండ్ లో అది ఉండిపోయింది అంటే యూ యూజ్ సంథింగ్ టు గెట్ అటెన్షన్ ఎస్ ఆ తర్వాత మ్యాటర్ అంటే చెప్పాలి అంతే సో నా మైండ్ లో ఏంటంటే అదొక్కటే కాకుండా పేట్రియటిజం అనేది ఇండియాలో ఒక చాలా గొప్ప ఎమోషన్ నేను అదే అంటున్నా పేట్రియాటిజం అనేది ప్రతి వాళ్ళలోనూ ఎక్కడ ఒక దగ్గర లెగుస్తూ ఉంటుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అను ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు యుద్ధం అనుకోండి మనం యుద్ధం చేయం కానీ చేసేవాళ్ళలో మనం ఊహించుకుంటాం అట్లా ఈ సినిమా కూడా ఎందుకంటే అంద ఈ బేస్డ్ సినిమాలు ఇట్లాంటి ఖచ్చితంగా హిట్ అవుతాయి నా నా మైండ్లో గూడచారు కూడా అంత పెద్ద బ్లాక్ బాస్ట్ అవడం రీజన్ అదే అండి సింపుల్ ఏంటంటే ప్రతి కుర్రోడికి స్టైల్గా జేమ్స్ బాండ్ లాగా గన్ తీసుకొని అదే అంటున్నాను నేను అదే అంటున్నా ఆ టైపు అంతే ఇదివరకు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు సిఐడి ఆఫీసర్ అనేవాడు వచ్చిన ఉండే ఎప్పట్లో నాకు ఇప్పటికి కూడా ప్రతి దీపావళికి అండి పిల్లలు ఈ టప్పాస్ గన్లు తీసుకొని నాకు గూడచారి వీడియోస్ పంపుతూ ఉంటారు నాకు ప్రతి దీపావళికి ఒక థర్టీ ఫార్టీ వీడియ
సో పిల్లలు అంటే ఆడపిల్లలు పంపుతారా లేదండి చిన్నపిల్లలు 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 దే విల్ సెండ్ ఇలా కనిపెట్టుకొని నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరని చెప్పి వాళ్ళు వీడియోస్ పంపుతూ ఉంటారు ఫోటోలు వీడియోలు బట్ ఈసారి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ద మోస్ట్ టచ్చింగ్ రెస్పాన్స్ ఒక సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ అమ్మాయి అండి ఒరియాలో మాట్లాడుతుంది ఒరియా భువనేశ్వర్ లో హిందీ వర్షన్ చూసింది ఒరియాలో మాట్లాడుతుంది మేజర్ సినిమా మేజర్ సినిమా చూసి నేను దేశం కోసం ఫైట్ చేస్తానని ఏడుస్తుంది అది మీకు ఎవరు ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పారు అది అది జస్ట్ నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫార్వర్డ్ చేశారు ఓకే ఓకే నేను షాక్ ఏడుస్తుంది నేను దేశం కోసం ఫైట్ చేస్తాను మేజర్ సందీప్ లాగానే నేను ఫైట్ చేస్తాను ఏడుస్తుంది అయితే నేను అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాను నేను సినిమాలు రకరకాల జానర్లు తీస్తాం కానీ లైఫ్ని మాత్రం చాలా బాధ్యతగా బతకాలి అని ఫిక్స్ సీరియస్గా తీసుకోవాలి అనేది బాధ్యత రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి అది మాత్రం ఫిక్స్ నాకు మేజర్ లో ఒక టూ మంచి లవ్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ డెఫినెట్ గా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ లవ్ స్టోరీ చేసే ఉద్దేశం ఉందండి ఎందుకంటే నేను బేసిక్ గా సాఫ్ట్ మనిషినే నాకు బయట ఉన్న ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంటెలిజెంట్ నాకు ఉన్నది రెండే ఒకటి నేను మనిషిని సాఫ్ట్ ప్లస్ గొడ్డు చాకర చేస్తాను హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ దాన్ని నమ్ముకున్నారు అంతే చాలా ఎందుకంటే చాలా సార్లు మీరు చూస్తే నా గురించి స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ ఏంటండి బాబు రెండేళ్ళు తల బాతుకొని రాస్తుంటే సెలెక్షన్ కాదు వస్తున్న ప్రతి ఇబ్బందిని మనం దాటాలి 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 అని లెటర్ గోడకి తలగొట్టి వీఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది కదా అవునండి దీని తర్వాత ఇంకా ఛాలెంజ్ పెరుగుతుంది మేజర్ తర్వాత మరి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మరి అంటే వన్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ నాని గారు ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ హిట్ టూ విత్ మీ అండ్ ఆఫ్టర్ ఏదేది హిట్ ట్రైలర్ <laughs> 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 సో ఆ తర్వాత నా బిగ్గెస్ట్ గూడచారి టూ సో అది గూడచారి టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టుందిగా కథ రాయలేదండి ఇంకా అవునా మరి అదే ఇంకా ఎప్పుడు చేస్తారు చెయ్యాలి గ్యాప్ వస్తుందిగా బాగా నాకు ఎప్పుడు ఉండాలి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వన్ వన్ ఇయర్ వన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తుంది కానీ దాంతోపాటు నాకు ఇప్పుడు ఇంక చిన్న గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఒక ఆస్కర్ విన్నింగ్ ఫిలిం ఉందండి అది ఇంకా పేరు చెప్పద్దని చెప్పారు నాకు ఓకే దాని ఒఫీషియల్ రీమేక్ హిందీ అండ్ తెలుగులో ఆ ఒరిజినల్ హాలీవుడ్ స్టూడియో అండ్ ఒక హైదరాబాద్ స్టూడియో కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అది మీకు ఆఫర్ ఇచ్చారా అంటే యాక్టింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ రెండు నేను డైరెక్షన్ చేయనండి నాకు డైరెక్షన్ రాదు ఫ్రాంక్లీ ఓకే రైటింగ్ యాక్టింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఓకే హిందీ అండ్ తెలుగు అది హిందీ బాగోవచ్చు కనుక హిందీ గొడవ లేదు అక్కడ అది 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 బాగుంటుంది అండి అదొక మంచి దట్ విల్ బి అసలు హాలీవుడ్లో ఎందుకు ఆలోచన చేయాలా ఐ థింక్ నేను ఒకసారి సరదాగా అన్నానండి బేసిక్గా హాలీవుడ్లో మీకు ఇండియన్ టామ్ క్రూజ్ కనిపించిన నాడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తాను అంటే ఎంత కాదన్నా ఇండియన్స్కి ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఎలాంటి రోల్స్ ఉంటాయంటే పెట్రోల్ బంక్లో పనిచేసేవాడు టెర్రరిస్టు సాఫ్ట్వేరు ఇవే మీరు ఎప్పుడు హాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అయిన ఇండియన్స్ కూడా అక్కడ సైడ్ క్యారెక్టర్లు చేస్తూ ఉంటారు అవును మీకు విల్ స్మిత్ టామ్ క్రూజ్ స్థాయిలో ఉండరు అవును అందరూ ఎట్లా సాధ్యం అవుతుంది అంటే పైగా వాళ్ళు క్యారెక్టర్లు కూడా సీరియస్గా తీసుకుంటారు సో ఈ క్యారెక్టర్ అని కాదుగా ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులకి ఎక్కువ అవార్డులు వస్తుంటాయి అక్కడ అది కరెక్ట్ వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అది అక్కడ కూడా మన స్టార్డమ్ తెలిసిందే కదా బ్రాడ్ పిట్ టామ్ క్రూజ్ అని ఉంది కానీ బట్ అదర్స్ కూడా ఈక్వల్ వాల్యూ ఉంటుంది అక్కడ ఎస్ దట్స్ మన దగ్గర ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టార్డమ్కి హీరో ఇంకెవరు లేరు మిగతా వాళ్ళంతా సొన్నాలే అది పెద్ద సావు అయిపోయింది ఇంకా మనకి సమస్య అంత అది అది నాకు అదో ప్రైడ్ అండి గూడచారులో Uh, three strong female characters. Mm. Uh, no, no, that's not. Uh, it's a lot of pride and then I ensure... Different characters. Every character is a different character. They have to put it in the poster. Placement. They have to put it in the poster. And they have to put it in the poster. They have to put it in the major. They have to put it in the biopic. More Sandeep photo. Now, you have to put it in the 30 years. No. Continue. 
మంచులక్ష్మి అనుకోండి ఆ స్టైల్ అంతా మార్చేసింది కదా తెలుగే ఆవిడ ఇంగ్లీష్ లాగా మాట్లాడలేదు లక్ష్మి టీజ్ చేస్తూ ఉంటాను కానీ ఐ డోంట్ నోట్ ఎక్కువ లేదు అక్కడ ఇంగ్లీష్ అంటే మరి తల మీద మొట్టికాయలు కొట్టారులేదు తెలీదు యుఎస్ లో నాకు నాకు తెలియ అనమాట బట్ ఇంగ్లీష్ నేను ఒక్క అమెరికన్ ఫ్రెండ్ వచ్చారంటే ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ అండి కంప్లీట్ యుఎస్ యాక్సెంట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది నేను యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఆలోచించి మాట్లాడాలి నాకు న్యాచురల్ గా రాదు నన్ను కామెడీ చేస్తున్నారని చెప్పి నేను మార్చుకున్నాను ఓకే అచ్చా మరి ఇంకొక లక్ష్మి మొగాళ్ళు శేష్ అవుతాడనే వచ్చేది <laughs> 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 గొడవ ఏంటంటే అది చెప్పకపోతే అక్కడ వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలని చెప్పి మనం పేరుని డిఫరెంట్ గా చెప్పి 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 ఇక్కడ ఆ పేరుతో వచ్చేస్తాం అప్పుడు ఇక్కడ కామెడీ చేస్తారు సో అది జరిగేది నేను కావాలని నేను యుఎస్ యాక్సెంట్ కట్ చేసుకుంటా ఇండియా వచ్చేస్తుంది నాకు నా న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ అదే అండి ఇక్కడ ఎవరితో మాట్లాడరు మాట్లాడితే మళ్ళీ లేనిపోయింది తంట నన్ను గుడి చెర సెట్లు వేసుకుండేవారు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ షనీల్ అండి తను యుఎస్ అతనే తనే డిఓపీ సినిమాకి సో తనే క్షణంకి డిఓపీ కూడా ఆ సెట్లో ఉన్నంత వరకు వీళ్ళిద్దరు కూర్చుంటే చాలా ఇంకా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు సబ్ టైటిల్ చేసుకోవాలి ఏం అర్థం కాదు వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అదే మామూలు ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ తట్టు కొద్ది కష్టం కదా మరి అవును అండ్ అండ్ నేను చాలా నన్ను అప్పుడు కామెడీ చేయడం మొదలు పెట్టారు కాబట్టి నేను చాలా క్లియర్ గా సో రెడ్యూస్ చేసుకుని మన ఇంగ్లీష్ వచ్చారు ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ కి అది నాకు అదే కష్టం అలా మాట్లాడటం కష్టం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ కులాల గొడవ కూడా కొత్తగా తెలిసింది మీకు ఫ్రెష్ గా ఉన్న మనిషికి అవును అది నచ్చలేదండి బేసిక్ గా నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను ఇండియన్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ చాలా చదివాను కులాలు అన్నది వృత్తులు ఎవరే పని చేస్తున్నారంటే ఆ పని చేసే బ్యాచ్ వచ్చేసింది అంతే సో ఎవరు ఏ పని చేస్తున్నారో ఆ పని చేసే బ్యాచ్ వృత్తి అది ఆ గ్రూప్ అది అంతవరకే పని పని దాన్ని కూడా ఇలా వాడకచ్చా అన్నది నాకు అది అది పెద్ద సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది దాన్ని దానికి అంతం అది అది అంతం అది అంతం అనేది చెప్పడం కష్టం అది ఎగ్రీడ్ ఎగ్రీడ్ పైగా అన్ని మారిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే మారిపోయినాయి ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి చూస్తే అట్లీస్ట్ ఇండస్ట్రీ పరంగా అండి ఎవరు ఎవరి వల్ల డబ్బు వస్తుందో వాళ్లే కింగ్ అండి అంతే సో ఇండస్ట్రీలో లక్కీగా దాని వలన అసలు కులాలు మతాలు అనేది సక్సెస్ బ్రింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ కదా అంతే ఏంటంటే ఇప్పుడు పలానా స్టేషన్ పెట్టి సినిమా తీస్తే ఇంత ఎక్స్ నాకు డబ్బులు వస్తాయి గ్యారంటీ మినిమం గ్యారంటీ అంటే శేష్ ఎవరు అనేది నాకు అనవసరం అవును స్టేషన్ చూపించి అమ్ముకుని నేను డబ్బు చేసుకోవాలి ఆ విషయంలో నాకు ఒక ప్రైడ్ ఏంటంటే అండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ హస్ కాల్డ్ మీ అండ్ సెట్ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడు అది నాకు ప్రైడ్ అండి వాళ్ళందరికీ పెట్టిందే కాదు డబుల్స్ ట్రిపుల్స్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి నటుడికి గొప్ప సాటిస్ఫాక్షన్ అండి చాలా నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ మీతో సినిమా తీసి నష్టపోయారు అనుకోండి వాడు ఇంటికి కూర్చుని ఏదో పోట అని అనుకుంటాడు కానీ ఏమో ఈ వాడి వల్ల నేను అయిపోయాను అని చెప్పి కారణం మీరు కాకపోవచ్చు తీసే విధానం కావచ్చు వంద కావచ్చు కానీ ఉంటుంది అది ఇతని వల్ల ఫిక్స్ ఫిక్స్ మనం దానికి చిహ్నం మనం కాబట్టి కానీ ఇప్పుడు అది దానికి రివర్స్ గా అతను పలాన సినిమా వల్ల నేను లాభ పడ్డాను అన్నప్పుడు ఏంటంటే అది మీకు అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ నా దృష్టిలో కానీ మధ్యలో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు విలన్ క్యారెక్టర్లు ఆఫర్లు వచ్చినాయి కదా అప్పుడు ఏంటి ఎట్ అయిపోయింది నా పరిస్థితి అని అనుకోలే నేను అన్నీ చేయలేదు లేండి ఫోర్ ఫిలిమ్సే చేశాను అందులో బలుపు రిగ్రెట్ మీకు చెప్పాను అది సరే అసలు మామూలుగా చాలా వచ్చినాయి అట్లా చాలా ఏం రాలేదు మెయిన్ విలన్ ఆఫర్స్ చాలా వచ్చాయి కాకపోతే అన్ని పంజాకే కాపీ పేస్ట్లో ఉండేవి అవి అందుకని చేయలేదు జనరల్ గా మన దగ్గర విలన్ క్యారెక్టర్లు అంటే అన్ని ఆల్మోస్ట్ అట్లాగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇదే విషయం ఒకసారి అడిగితే జయపతి బాబు నాకు బోర్ కొట్టేసింది అన్నాడు చేసి చేసి నాకు బోర్ కొట్టేసింది అయితేనే మానేస్తా లేకపోతే రూట్ అన్న మార్చుకుంటా అన్నాడు 
ఆయన ఆయన రూట్ మొత్తం మళ్ళీ మార్చారు ఐ థింక్ నేను బాహుబలి అనేది నాకు నాకు నిజంగా లర్నింగ్ నేను ఫిలిం స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా నా రియల్ ఫిలిం స్కూల్ బాహుబలి ఎందుకంటే ఒకటి మనకు ఒక షార్ట్ మనకు కావాలంటే అది వచ్చేదాకా వదలకపోవడం అనేది నేను రాజమౌళి సార్ చూసి నేర్చుకున్నాను ఆయనకి విషయం తెలియదు ఆయన నాకు గురువు అని ఆయనకి తెలియదు బట్ నేను చాలా ఆ పట్టుదల నేను ఓన్ చేసుకున్నాను అది మాత్రం నేను వదలను సో ఇండస్ట్రీలో ఆయన ఒక ఏకలవ్య శిష్యుడిగా ఉన్నారు ఒక రకంగా ఆయనకు చాలా మంది శిష్యులు ఉన్నారు అది ఉన్నారు బట్ తెలియకుండా శిష్యులు చేసేరు కదా ఐ థింక్ సో ఐ థింక్ సో అండ్ నేను ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటా మనం ఒక సినిమా ప్రతిసారి మనం వరుసగా ఐదు హిట్లు కొట్టామో ఓకే సార్ నుంచి ఫోన్ ఎప్పుడు వస్తుంది కాంప్లిమెంట్ కోసం కాంప్లిమెంట్ అని కాదు రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ నేను నేను అడగను అది నేను ఆయన ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు అడగల పంజాన్ చూసి ఆయనే నాకు ఫోన్ చేసారా లేదు కలిసినప్పుడు చెప్పారు సో ఆయన చెప్పినప్పుడు వీ షుడ్ అర్న్ దట్ అని నేను ఓకే సో నేను నేను ఆయన ఎప్పుడు అడగను నాకు ప్రతిసారి ఏంటంటే వాళ్ళు సినిమా చూసారా లేదు కనుక్కుంటా మరి మేజర్ చూసారంట ఐ డోంట్ నో వాళ్ళ నిన్నటి దాకా అసలు కంట్రీలోనే లేరు లేరా ఓకే సో హోప్ఫుల్లీ దే హ్యావ్ యాజ్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే అయితే చూడలేదు అయితే వచ్చాక చూస్తారేమి ఓకే కంట్రీలో లేకపోతే అంటే అక్కడ వేరే పని మీద ఉంటారు కదా అవును అంటే నేను అది కూడా చెక్ చేసాను ముప్పై మూడు కంట్రీలో రిలీజ్ చేసి ఆ కంట్రీస్ వెళ్ళారంటే లేదు అవి కాకుండా వేరే కంట్రీ ఓహో ఇంత సో గోడచారి గోడచారి కూడా చేస్తున్నారు అనమాట ఒక రకంగా లేదు కార్తిక ఇస్ అ ఫ్రెండ్ అని అదే ఊరి జస్ట్ ఊరికి జోకి బట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తారు అనుకుంటున్నాను కానీ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ శోభు గారి పిల్లలు ఇద్దరు కార్తిక కరుణ్ బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్ శోభు తెలుసు దే ఆర్ సో లవ్లీ టు మీ మన సినిమాలో ఫిఫ్టీ వన్ ఎస్ఏజి జాకెట్ వేసుకొని తిరుగుతాడు కార్తిక అండ్ వాడు అసలు వాడు నన్ను పొగిండంత అసలు కార్తికే మాట నేను ఐదు నిమిషాలు ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ నేనే చిరంజీవి ఫిక్స్ అయిపోతాను సో అమేజింగ్ అమేజింగ్ ద వెరీ వెరీ లవ్లీ వెరీ వెరీ కైండ్ అంటే సినిమాల్లో అప్ కమింగ్ హీరోలు ఇట్లా బాగా ఒక ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే దా అయిన హీరోలు అయ్యుతున్న దశలో ఉన్న హీరోలు ఇండిపెండెంట్గా ఉండటానికి ట్రై చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు కాదు పాత రోజుల నుంచి కూడా ఏదో స్టేజ్లో దెబ్బ 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 తినేవాళ్ళు అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే తొక్కేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళని అట్లాంటి ఏదన్నా వచ్చిందా మీరు అంటే మీరేమీ అట్లా రెబలియన్గా ఉండట్లేదు ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ మనం మనం మనని మనం కండక్ట్ చేసుకునే విధానం అండి లేకపోతే ఇంతమంది డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి హీరోస్ నాకు ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది ఏం వస్తుందని కాదు ఇప్పుడు మీక మీరు ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ అసలు మీరు కూడా వద్దు ఒక ఒక హీరో ఉన్నాడు వాడి పర్ఫార్మెన్స్ వాడిది వాడి మొహం వాడిది వాడి వాడి మార్కెట్ వాడిదే కానీ నాదేముందు అండి ఆయన పెద్ద పెద్ద నటుడు ఆయన గొప్పవాడు ఆ వాళ్ళు కూడా మీ మీ దగ్గర నుంచి మొదలైన వాళ్ళే కదా అంటే ఎక్కడో నాకున్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళ ఉద్దే ఇంటెన్షన్ అండి నా ఉద్దేశం ఏంటో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది లేకపోతే మీరు ఆలోచించండి నాగార్జున సార్ చీలాసో నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ రాహుల్ గడి సినిమా ఆయన ప్రొడ్యూసర్ దానికి థియేటర్లో గూడచారితో పాటు రిలీజ్ అయింది గూడచారి ఇలా పరిగెడుతుంది చీలాసోకి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డిస్కషన్ వస్తాను కానీ కలెక్షన్ గూడచారి అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు అయిన థర్డ్ డే గూడచారి సక్సెస్ మీటుకు వచ్చారండి చీఫ్ గెస్ట్గా నేను అనుకోవడం ఇంతమంది నుంచి ఇంత సపోర్ట్ రావడం ఓన్లీ బికాజ్ మన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మన ప్రవర్తన కూడా కారణం ఉంటుంది ప్రవర్తన అండ్ మనం చేయాలనుకుంటుంది ఏంటి వాళ్ళు ఆర్ట్ని మనం చేస్తున్న ఆర్ట్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా సైడ్ నుంచి నేను స్పెషల్గా పిఆర్ చేయడం కానీ నా సైడ్ నుంచి స్పెషల్గా నేను మస్కా పెట్టడం కానీ జరగలేదు నాకు వేరే రీజన్ కనిపించట్లేదు నన్ను నన్ను ఎవరూ తొక్కలేదండి దానివల్ల నాకున్న నమ్మకం ఏంటంటే నాకు దెబ్బ తగిలిన నేను పడిపోను అని మాత్రం నమ్మకం ఎందుకంటే తలేకర ఇటు అంటారే అది చెప్పేది సో కొంతమంది ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా పాత రోజుల్లో వెనక్కి వెళ్తే నరసింహరాజ్ అని ఒక హీరో బాగా రైజ్లోకి వచ్చేసాడు ఇక నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత నెక్స్ట్కి వచ్చేసాడు అప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన టాప్ వాళ్ళని ప్రవర్తన దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అండి అదే నేను అనేది దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అంతేనండి ఈ వాజ్ నో మోర్ అంటే ఆ సినిమాల్లో నేను చెప్పేది 
అసలు ఎక్కడ ఎవరు అవకాశం నాకు తెలియదు ఆయన పేరు తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా సో మీరు చెప్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఐ థింక్ అగైన్ హౌ వీ కండక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ అండి మీరు మీరు చెప్పింది అయితే మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అయితే డెఫినెట్లీ నాకు చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఊరికి ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పా నా బిహేవియర్ అని అనుకుంటున్నాను బిహేవియర్ అనేది దట్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ చాలా గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ అందరితో బాగుంటే లౌకింగ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ నాని ఉన్నాడు అనుకోండి నాని కొంచెం ఇండిపెండెంట్గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాడు కదా నోటీస్ చేశారా ఐ డోంట్ నో అంటే నాకు ఇప్పుడు శాంసంగ్ రాయ్ సినిమా ఉందనుకోండి ఇప్పుడు చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రితో మనకి ఎందుకు తగదా అని చెప్పి కొంచెం సబ్డ్యూగా ఉండిపోయారు కదా ఇతను గవర్నమెంట్కి ఎగనెస్ట్గా కామెంట్ చేసేసారు రైట్ 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 గుర్తుందా నాకు యాక్చువల్గా అంత అంటే నేను అంత నేను అదే సినిమా రిలీజ్ ముందు అంటే నేను ఆ టైంలో డెంగ్యూ వచ్చి హాస్పిటల్లో పడ్డాను ఓకే సో నేను నేను డిప్లొమాటిక్గా అవాయిడ్ చేయటం బట్ యాక్చువల్గా సినిమా చాలా బాగుంది ఇతను కూడా ఆ క్యారెక్టర్లో చాలా బాగున్నాడు బాగా చేశాడు ఇక సాయి పల్లవి ఎక్కడికి చెప్పే పని ఉండదు కదా బట్ ఆ సినిమాని థియేటర్లో సరిగ్గా నడవకుండా ఏడిపించింది అక్కడ గవర్నమెంట్ ఓకే నాకు ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఓకే ఓకే అసలు లేకపోతే గొడవలేదు అవి ఇప్పుడు తగాద ఎవరికైతే ఈ సమస్య వచ్చింది అంటే ఇద్దరికే ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ రెండు నాని వీళ్ళిద్దరికీ నోరే అవునా ఓకే ఓకే సో ఇతను అంటే పాలిటిక్స్లో కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ అతను ఏంటంటే ఇది ఇండస్ట్రీలో మరీ సమస్య ఇది ఇప్పుడు మేము అనుకోండి మేము బయట ఉండేవాళ్ళం ఏంటంటే ఉన్నా కానీ పెద్ద మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ మేము నోరు జారిన ఏదైనా ఉన్నా కొంచెం అక్కడ తగ్గిపోతుంది బయట లైఫ్ మాది మీది అలా కాదు మన గవర్నమెంట్ ప్రతి వాడికి అంటే ఒక్కటండి నాకు పర్టికులర్గా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పొలిటికల్ థింగ్స్ నేను ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడానికి రెండు రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ యూఎస్లో పెరిగాను నాకు సగం పొలిటికల్ థింగ్స్ అర్థం కావు తెలియకపోవడం నాకు అసలు ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి తేడా తెలుసు కూడా చాలా టైం పట్టింది తెలిసిందా తెలుసు తెలుసు ఓకే లోక్సభ రాజ్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు స్కూలింగ్లో లేదు అవును సో నాకు నాకు ఇండియన్ కల్చర్ అంత నేను ఎన్సైక్లోపీడియా నుంచి నేర్చుకున్నాను స్కూల్స్లో చెప్పేవాళ్ళు కదా యూఎస్లో యూఎస్ఏ యూఎస్లో అయితే లేదు వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళతో చెప్పేవాళ్ళు అవును సో నాకు యూఎస్ హిస్టరీ మీద నన్ను అడగను నేను చెప్తాను అదే అదే సో రెండోది ఏంటంటే ఎంత కాదన్నా అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాడిని ఉండి ఇక్కడికి వచ్చిన వాడిని కదా నేను ఎక్కువ మాట్లాడానంటే అక్కడికి వెళుపుతారండి తెలిసే ఆ అమెరికా నీకేం తెలుసు సో అండ్ దే ఆర్ రైట్ ఎస్ నేను తెలుసుకుంటున్నా ఇంకా అవును కరెక్ట్ సో నాకున్నది ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ ఇండియా ఫ్రమ్ అ నాన్ పొలిటికల్ స్పేస్ నేను అందుకనే ఇప్పుడు అన్నదే అది బెస్ట్ మీకు సూట్ అయ్యేది కూడా అదే ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఎస్ నేను ఈ రోజున ఏ పొలిటికల్ పార్టీ సీఎం నేనా ఏ పొలిటికల్ పార్టీ పీఎం నేను కలవడానికి ఎందుకు రెడీ ఉన్నానంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కంట్రీ ఇట్ ఈస్ పొలిటికలీ అగ్నాస్టిక్ అది సినిమాకి అవును పొలిటికల్ పార్టీ అఫిలియేషన్ సంబంధం లేని థింగ్ మీకు ఏంటంటే ఈ సినిమాల్లోనే ఇంకా మంచి మంచి సక్సెస్లు అనేది మీరు పెట్టుకున్నారు గోల్ లాగా నాకు నెక్స్ట్ నా ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఏంటి నాకు క్లారిటీ ఉంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ అయిపోయింది కనుక నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్రొడ్యూస్ చేసి పెట్టుకుంటున్నారు వరుసగా ఒక దాని తర్వాత క్లారిటీ ఉంది అదే లైన్ ఉంది ఈ నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏంటి నాకు క్లారిటీ ఉంది సో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బిజీగా ఉండడానికి ప్లాన్ చేసేసి అంటే మధ్యలో చేయి వెరడాలు కాలు వెరడాలు అయితే నాకు తెలియదు అది కొన్ని మన చేతులు ఉండదు మధ్యలో పెళ్ళి అవ్వచ్చు కరెక్ట్ అది అది కొంత లేట్ కావచ్చు మీరు మా అమ్మకి ఫేవరెట్ పర్సన్ అవ్వబోతున్నారు అందుకని అంటున్నా సో ఇంకా అంటే శేషు నుంచి ఇంకా మంచి మంచి ఇలాంటి సినిమాలు మేజర్ లాంటివి కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ తోటి మంచి రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్